Adi aman putih one badam madi ya. Ainjam arah wasan le basi kita. Aman itu an bintik tanah kundan le lawat turku misar le karena nak itu muda kundi. Katar Yosep ini mita mandi kita an bintik asir badi tar. Bintik lom beli lom aman kundan le le lawat turku katar le asir badam iran de. Agi ala aman tanah kundan le lawat Yosep ini kaila opo kodi tu bintik. Tan pusing kira bau jalan tawira, tan edit lalu nanda matron dari kuri tu misar ya dengan dan Yosep ada kan rupa mum saundari moga mum mula mana dengan dan. Aman itu an bintik. Tanah kundan yang apa cik misal naik kar naik ni tu muda kundu. Kat ter Yosep ini mitam, anda ekitian binti asyib di ter, binti lelum beri lelum awal kundan yang lawa cik lelum, kat teru le asyib ada miring tu. Nek ya naya basan gula nama basir kuro, irbat ter basan gula basir kuro. Yadar kaya kaya, awal adi aman basan gula basir kuro mandal, adalan dah message jirik. Nek ya tu pada basi kumur tu gawana mak basi kono. Manusia lantas bahasa tentangkan, anda bahasa baik itu dah persenggan bandar. Anda iri betul ada bahasa negara baca dah persenggan bandar. Alangkah terurai pelajar bahasa ini kita dah nak pergi dulu. Nama yang najis modal itu poti perawin binti kuriti nama kita parkur. Rendah itu agak hikit di desa dulu. Yosepe anda orang ibu bapa asyik di tarian dengan ini nama bahasa itu. Ini kita kuruk apa orang cerita ini dalam pihak bandar Joseph the Sunna Prosperity. Yosepe Selipin Kumar. Ainda ada persenggam. Madalah Yosep, Joseph the Dreamer, Yosep sopanan kan garapan ayirinda nanti. Tali pelai cahidi keto. Ida adan binbe, na mande, orang lek mundi cahidi na kurutrikre. Yosep mande, sabnat benaya, raga cinggalai beri perdetiran. Yosep tuan segol lek tuan ay beri perdetiran, beri perdetiran. Inde tuan tulai mande na jenah. Joseph the son of prosperity and the type of play, I know the person who say it for it. You don't want to be to do it. Go through the play and I got a cabinet. They made a party on the other way. Other way to story. Other way to prophecy. I regret it. I mean, they made a party on the end. They get an area. Are the history I recommend all of the story. I recommend a lot. And then I thought of what you push. On all of the day. I'm going to work on the prophecy. I regret the kids. I'm going to regret it. Indah itu, orang orang lebar keladi nerebe. Ini adalah pada posisi itu ke Bible kerja bidias. Nih sekolah le, kolej le, pergi kerja pada posisi ke mande, orang orang life kerja tu mande saman dah patah dulu. Ini adalah nama dia, waktu malu ke saman dah patah dulu. Amin. Walau ke warki kerja tu saman dah patah dulu. Yosep ikut itu nama dia ni kau mudah. Nama dia warki kerja tu saman dah patah dulu. Iri kerja tu, nama dia warki ikut itu ada pesi kerja tu. Yosep kaya ban kaya leh rende, or man band ama ke yeri kira. Anu or abane na angge banai kira, or nalla patra ama ke asibat tin patra ama ke banai kira. Banai ind, adu suara ille kongje nadi yeri ke bandi dah yeri kredi. Sera chala ille aban yeri nda. Adan bin bu ene sera nandal, ipur de aban mande asibat ama ke matcha padegira, anu or anda patra de bayan padegira. Amin. Patra ada ga iranda matu pada itu, anda patra mana itu bayan perta pada bint, asih budi itu ke perta itu upaya perta bint, nama apri dah sisi ke perta kono, yaitu ber nagi asih bada ma iri kono, matza berlaku nama asih bada ma iri ke bintum, sabay anu itu bakti beriti ada budi ke nama karna ma iri ke bint, yenda atma uku nama yadar laka iri ke kuada, matza atma uku nama asih bada ma iri ke bint, yesu be yenda ni rapri aga bayan perta mendi nama jebi ke bintu. Yenda narkiri ikut tagdi ana patra ma irike mendom. Yenda nagit narkiri ikut tagdi illa ada patra ma irike kuada. Good for nothing. Abdi yende nama patu solok kuada. Orang orang bint le aneka patra ngal irike dite. Rende di mati rende irwad la basi kro. Ala yenda alga patra ngal orang orang bint le ponnu beli mag eh manu mana patra ngal irike dite. Ala salah patra ngal ganavi ngal ganav ganamula daku salah patra ngal ganavi ngal mula daku irike dite. Orban ini begal ini dengan tanah suci yang itu kundal, aman zaman itu banyak orang mana dom, yang dah narkiri itu tagdi ana patra ma iri kira, ini ada patrakir. Orang tin karing ini dengan pahat ini dengan kami suci yang itu kundu, semua abiswasa ini dengan kami suci yang itu kundu, abik kiri orang lagi irupa mandal, nama yang dah narkiri itu tagdi ana patra ma ge, dewa nama ini bain berdua, amin. 
ஏ பேசிய ரெண்டு பத்துல என்ன வாசிக்கிறோம் என்றால் நம்ம வந்து ஆண்டவர் வந்து நம்ம ஒரு சிஷித்திருக்கிறார் எதற்காக சிஷித்திருக்கிறார் என்றால் நற்கிரிகளை செய்வதற்காக கிறிஸ்து இயேசுக்குள் நாம் சிஷிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நாம் இவைகளை நடக்கும்படி முன்னதாகவே அவர் நியமித்திருக்கிறார் உலக தோற்றத்துக்கு முன்னதாக நியமித்திருக்கிறார் கிறிஸ்தோடு கூட மறித்தோம் அவரோடு கூட எழுந்தோம் அவரோடு கூட உன்னதத்தில் உட்கார்ந்துருக்கிறோம் எதற்காக என்றால் நம்ம வந்து நற்கிரிகளை செய்யத்தக்கத நான் ரசிக்கப்பட்டிருக்கேன் நான் பசு தாய் பெற்றிருக்கிறேன் நான் ஆவிக்கிரி பரமா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சில சொல்லலாம் நம்ம நற்கிரிகைக்கு பிரயோஜனமா இருக்கிறோமா நற்கிரிகளை செய்யத்தக்கதாக கிறிஸ்து இயேசுக்குள் நம்ம சிஷிக்கப்பட்டு அவருடைய செய்யலா இருக்கிறோம் நாம் அவைகளை நடக்கும்படி முன்னதாக அதை நியமித்திருக்கிறார் உலக தோற்றத்துக்கு முன்னதாகவே தேவன் அதை நியமித்திருக்கிறார் ஆமேன் இப்பொழுது யோசிப்பே ஆண்டவர் வந்து இந்த செழிப்பின் குமாரனாக ஆசீர்வாதத்தின் பாத்திரமாக பயன்படுத்துவதை நம்ம இன்றைய தினத்தில் நம்ம தியானிக்க போகிறோம் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் இதை நம்ம என்ன வாசிக்கிறோம் என்றால் ஆதியாமன் முப்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரத்திலே கத்தர் யோசிப்போடு கூட இருந்தார் ஜெனிசிஸ் சாப்டர் தேர்ட்டி நைன் வேர்ட்ஸ் டு த லார்ட் வாஸ் வித் ஜோசப் அண்ட் ஈ வாஸ் அ ப்ராஸ்பரஸ் மேன் அவன் செழிப்புள்ள குமாரனாயிருந்தான் செழிப்புள்ள மனுஷனாயிருந்தான் தமிழில் அவன் காரிய சுத்தி உள்ளவனானான் என்று எழுதப்பட்டிருக்குது ஆங்கிலத்தில் என்ன எழுதிருக்கிறார் ஈ வாஸ் ஏ ப்ராஸ்பரஸ் மேன் அவன் செழிப்பின் குமாரனாக இருந்தான் போத்தி பிராமின் வீட்டில் இருக்கிறான் முப்பத்தி ஒன்பதாயிரம் ஒன்று முதல் ஆறு வருஷம் வாசிக்கும் பொழுது அந்த போத்தி பிராமின் வீட்டில் இருக்கும் பொழுது அவன் வந்து கத்தர் அவனோடு கூட இருந்தார் அவன் ஒரு ஸ்லேவா இருக்கிறான் ஸ்லேவா இருந்தாலும் அடிமையாக இருந்தாலும் கத்தர் அவனோடு கூட இருந்தார் கத்தர் அவனோடு கூட இருக்கிறார் என்பதையும் அவன் செய்கிற யாவற்றையும் தேவன் வாய்க்க பண்ணுகிறார் என்பதையும் அந்த எஜமான் காணும் பொழுது அந்த போத்தி பிரா காணும் பொழுது தன் வீட்டுக்கு அவனை விசாரணைக்காரனாக மாற்றுகிறான் அவனை வீட்டுக்கு விசாரணைக்காரனை ஆக்கின பின்பு அது முதற்கொண்டு கத்தர் யோசேபி நிமித்தம் அஞ்சாம் வசனத்திலே பித்து வேர்ட்ஸ் கத்தர் யோசேபி நிமித்தம் அந்த எகித்தியின் வீட்டை ஆசிர்வதித்தார் வீட்டிலும் வெளியிலும் அவனுக்கு உண்டானவைகள் எல்லாவற்றிலையும் கத்துடைய ஆசீர்வாதம் இருந்தது த லார்ட் பிளஸ் த எஜிப்சியன் ஹவுஸ் ஃபார் ஜோசப் சேக் அண்ட் த பிளஸ்ஸிங் ஆஃப் த லார்ட் வாஸ் அப்பான் ஆல் தட் ஹீ ஹேட் இன் த ஹவுஸ் அண்ட் இன் த ஃபீல்ட் வீட்டிலும் வெளியிலும் அவனுக்கு உண்டான எல்லாமே ஆசீர்வாதமாக இருந்தது ஆமே எத்தனை பேர் யோசிப்பை போல இருக்கணும்னு விரும்புகிறோம் நீங்கள் யோசிப்பை போல இருந்தால் கத்தர் உங்கள் கூட இருப்பார் என்றால் நீங்கள் போகிற இடமெல்லாம் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் நீங்க எங்க எங்க போனீங்களோ அங்கெல்லாம் ஆசீர்வாதமா இருக்கும் துர்செய்திகள் உங்க மூலமா வந்து மற்றவங்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்த மற்றவங்களுடைய வாழ்க்கையை நம்ம பாழாக்கி போட மாட்டோம் இன்னைக்கு பேப்பர்ல என்ன வாசிக்கிறோம் என்றால் ஒரு மனுஷன் என்ன செய்யறான் ஒருத்தர் வந்து என்ன செய்யறான் என்றால் தன் மனைவியை பாழாக்கி போடுகிறான் மனைவியை விட்டுட்டு போயிருந்தான் குழந்தைகளை விட்டுட்டு போயிருந்தான் குடிக்கவும் வேசித்தனத்திலேயே அவன் போய் அந்த குடும்பத்தை பாழாக்கி போடுகிறான் அதனால பேப்பர்ல நீங்க டெய்லி வாசிக்கிறது என்னவென்றால் இந்த குடிகாரர்கள் வந்து பாலாக்கி போடுகிறார்கள் எத்தனையோ பெண்களுடைய வாழ்க்கை பாலாக்கி போடுகிறது சில பெண்கள் ஆண்களுடைய வாழ்க்கையும் பாலாக்கி போடுகிறார்கள் அவங்க சாபமும் தரித்திரமும் என்ற வேதனையுமாக இருக்கிறார்கள் சில பிள்ளைகள் வந்து தாய் தப்பனுக்கு கீழ்ப்படியாம அதிக வேதனை கொடுக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்கிறது அவ்வளவு ஆசீர்வாதமா இல்லை அதே போல நம்ம இருக்கலாமா நம்ம யோசை பாட்டு இருக்க வேண்டும் ஹலலுய கத்தர் யோசைப்போடு கூட இருந்தார் த லார்ட் வாஸ் வித் ஜோசப் இ வாஸ் அ ப்ராஸ்பரஸ் மேன் அவன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனாக மாறினான் தனக்கு அல்ல மற்றவர்களுக்கு அவன் ஆசீர்வாதமாக இருந்தார் அமே இன்றைக்கு நான் மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்க முடியாதுதான் ஆண்டவர் நம்மை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் நம்முடைய பாத்திரம் அழகா இருந்தா பிரயோஜனம் இல்லை ஆண்டவர் அதை பயன்படுத்த வேண்டும் எஜமானுக்கு உபயோகமான பாத்திரமாகவும் எந்த நற்கிரிக்கும் தகுதியான பாத்திரமாக இருக்க வேண்டும் ஜெபிக்க சொன்னா இவங்க அழகா ஜீவம் பண்ணுவாங்க இத வார்த்தையை சத்தியத்தை சொல்ல சொன்னா நல்ல சத்தியம் சொல்லுவாங்க சாட்சியா ஜீவிக்கிறாங்க கத்திற்கு மயிமையா ஜீவிக்கிறாங்க இவங்க லைஃப்னால மற்றவங்க லைஃப் பாதிக்கப்பட்டு அவங்க கத்திற்குள்ள வாடுறாங்க அந்த மாதிரி நம்மளுடைய வாழ்க்கையை தான் ஆசீர்வாதத்தின் குமாரனாக ஆசீர்வாதத்தின் குமாரத்தையாக இருப்பது எல்லாருக்கும் சற்று சிந்திச்சு பாருங்க கத்தர் நம்ம தெரிந்து கொண்டார் நம்ம அழைத்தார் நம்ம அபிஷேகம் பண்ணினார் அவருடைய மனவாட்டியாக மாற்றியிருக்கிறார் நம்ம எத்தனை பேருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறோம் நம்ம மூலமாக கத்துடைய நாம மயிமைப்படுகிறதா என்பதை நம்ம சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய நேரம் இது 
in the person at the cake room within a Sindhi to park a bend in air. Matulagan and Edala, Yrikrena, Yenala Matatamaka Ketu Pogada, Anga Sabaki Badu Tadapa to Pogada, Adala Yosit to park a bend. Underway and life here, I pretty regret it. Yenala Matatamaka Chachi Barama stop by there. Nanda and Karna my regret. Yosit to park a bend. Abriana and Asivatin Patrama Ilay, Yen Asivatin Patrama Machu under way. Yen a Selipin Kumarnaga Machum, Yen a Selipin Kumartiaga Machum and Re, Ipur de Namasindi to Park a Bendy and Nerama Irik. Ipur the Yosepe Vande and the Vitila Vacum Burde, Yosepe Yena and the Botipra in the Kandan and Del Avan Mande, Katar of Nududa Irikira and Bede Kandu. Secret Delta. The Munas of the Nazi and Katar of an old good Yirikira in Dum, Aman Seira Yavi Katar Vaika Panagara in Dum, Aman Ejaman Kandu Katar of an old good, the Lord was with Joseph. Aman Yena and the Seira no, Aman Elana Seira, the Elan Katar Asibi the Kira, in Badi, Aman Arindu Kundanale, Aman Enna Seidan and Dalan, the Gibbs of Madita, and Kulor Gibbs Irikrede. Awanukula would be says it the Tan may irikrede, Awan Odukuda and the Vises it the Tan may irikrede. God was with Joseph, Awan Asi Badatin Magan in Bade, and the Poti Prak and Dukunda. Hallelujah! In the Yanamai Path, Matur Lenin and Akim and Mandal, you were Asi Badatin Pathur. You were old in a Maike Maital, Namakasi Bad. Ever ever would have a Palahinal, Namakasi Bado, ever Asi Bartin Pater. Everywhere the Maikurta with the Mai Satchu. So, Mami and Soli the Projamal, Namalipa Yosubako Namabirikrama Potipravin, the Potipa in a Pagana in the Paya slave boy, seventeen years old boy, and in the boy who could enter and the Lord was with thee, even old good a Katari Rikida. Even say a lot of under Vika Panina, even Namabitla in the Namakasi Bado, even the Namukitum Gurti, Yella Purpe, I want the Kurta, Katar in the Nama Adima Asu di Parende, Yella Purpe and Gaila Kurtubita, Sapra Tavar, where Edu on Kakamata, Viti Vanda, Sapa Tang and Kepa, where Edi make Kakamata, Yella Purpu, Yosep Kurtubita, Ipa Varian, the responsibility in Kadea, the Aman General, Amade, what am I get on the year, all secret a law to come on a Jamana in the a lot of them and hand over Pandum Burde, Katharina the Yamaga as with it. Beatilum, Bellilum, Avon Kundan, a law me as with the Kapatagrade, the Joseph Vandana Lerende, Avon and the gift of honor Pandana, Hame and the Payan a slave and the Suli, and my cheap and energy, Porta Vadani on a Pesele. I want to take them to Varamirikre, Hallelujah. God's gift of the day, and the gift of the Mala the Kandipitan are the honor Pandum Burde, either the Madi Maria de Kurukum Burde, Avan and the Gipsa Bande, either the Mandala the Madikum Burde, Katar and Nessida and Dal, Avani on Kundana Law, what he asked with it. Amen. Out of the Padia again, I'm a better of us than the Vasan de Nazi and Charachale Irikiran, Chalachale Karanum Pakaran, Katar Yosepo to Kuda here and there. Avan Yede Sirana de la Vike Panina, Irotimanos of the Vasila. Carter Avanode in the Badinalum, Avan Yede Sidano, at the Carter Vika Panina Badinalum, Avan Vasama in the Yadon Rim Kurites, Rechale, Talavan Visarika Ville. Twenty third words in the Menava Sigram and Carter of an old good year in the Badinalum. Avan Yede Sidano, Ade Carter Vike Panina Badinalum, Avan Vasama in the Yadon de Kritin Cherchale, Talavan Visarika Ville. Because the Lord was with him, and that which he did, the Lord made it prosper. Our Nadi said, Allah, Katara de Valke Panina, Adi Selike Panina, and all the Serachale Lerikum Burdu, Aman Asibat in Maganada and Irkira, Aman Potipara in Vitilerikum Burdu, Asibat in Maganagatan Irkira, Yenge Ponalo, Aman Mandi, he was a blessing to others. Hallelujah. Nama Matur give blessing Irekuno, Yar, Namala, Marasu Punbada Kuda Namala, Namala, North Rode, Valke, Ketu Pona the Endre, Sola Kuda, Nam Maturka, Asiva, the Ma, Irika Vendemende, and the Sinda Ulukula Irinda, and the Vanja Irinda, Katurumla Asudipa. Ame Ipur the Egit the Desert Lakunda on a place Pana Patavade, Egit the Desert Le, Parvon, Enda Pakran and Dal, and the Varate Parkran, Amadla or Gipsi Rikir. 
Unna paru ini dewa abiye bace, unna pola woriban, inda bumi ille ille, ni dewa abiye bace ban. Abdi anal kat teru nodi kuda iri kira, yen bade nangal kandu kondo, inda symbol bom aga, kodka pata inda darsan tei, yara alu berakat solamadiya bille, kat teru orber dana dek berakat tak kodka madiyum, kat teru nodi kuda iri kira, adan ala ene seran endal, abane isu, ayegiti desa mulu dek adi yari aga matu mulu de. Yenna nada tu dendal, egit di desa asadar nama ana berceret dendit. Or wayal la patu muta kod ma dah kedekyo, nalla berenja patu muta kod ma kedekyo na, adu nur muta berceret lo kondur. Eperi pargi? Adu benda asadar nama ana berceret dendit. Yenda chemical, yenda fertilizer ini use panale. Asadar na tanini dah payah kepade de, mana dah payi de. Anak ini baru ke illa ada selip, ekit tila unda ana de, asal dar na mana berlatchel, adu tarum bulu de, anak yerd versengali lo ena sedan dal, bumi migidi ana balanai kurtu de ende eliri kiri, bayi bulu asal dan inge gawana ma wasi inge na, migidi ana balanai kurtu de ende solop putuk, na pati yerd asal dawasi kila. Paripurna mula yerd versengali lo, bumi migidi ana balanai kurtu de. Forty seventh verse, Genesis forty one forty seven, and in the seven plenteous years. The earth brought forth by hand, handfuls. Ida ane sian dal, ian da bumi ane de migidi ane balanai kurtud. The curse was lifted. Bumi ini mele sabah irindud. An de sabah tey an dawar niki poti bitar. Yosepu singjasa lokarum bude. An de bumi ini mele irindud sabah mar de niki patade. I pabat ini mita maga de sabi ke patandade. I pula de an dawar an de sabah tey seven years a dar kali ke maga niki bude. Anda bumi anda hadiah mana balanai kurtu itu, amin. Atau nala bayi anda seidan, nampat dia tahu seno. Abel bershanggalil Egypt tu desil bela inda dahanegalai lama van serte, anda dahanegalai patanegalil katibai tan, anda anda patanatil adi nadin sutru borat tu dahanegalai katibai tan. Ida van anda seidan anda hal, anda dahanegalai van katibai tan, semit bai tan, store lab food. Ida anda seidan hal, agar tadi katibai tan, ori adat la matu malai, anda anda patanatil. Eh kita di desa tu leh, enna na patang leh irkido, over patang tu leh over pantaga sahala air periti, segala yang ada tu leh ini, apa nama mandi tanin gede khati bayi tanin tu bayi bela basi. Ya, apa ni kalak ke mana la? Enna, yaitna store house irikin apa ni kita tiri el, enna madi el, bayi bela potong kat tu enna madi el, malah one dua dua tiga ni enna na, tiri pi enna madi el, enna kadangga ada pantaga sahala leh bayi tiri tanin tu. Next words lah, nama basi kita ada dosen tu basi kita. Ia pergi Yosef, ala berenda dah, kerak kerai mana leh pola, mungkin dia agak dah niat itu setuju itu an, ada ala ber kerangga ada dah iran tu. Ia ada ala ber kerangga ada iran tu. Anggela Bible leh Joseph gathered corn as the sand of the sea very much until he left numbering, for it was without number. Apa nama anda ada kerana 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 Aman mandi, na, yang mana mudi aman beti ta, apna yang mana kerangga ada pantaga salai lewat itu lekra, ada yang mana mudi ad, na, yang mana itu ani itu set beti lekra an paring, yang mana berat cil, jangan kita anjilu orang ni dah kudu lekra ang, berat ibu la anjilu orang bagat tu kudu lekra ang, an dah anjilu orang bagat tu kudu tu alon, awam dia pantaga salai le, yaitu na irikin yang mana mudi le, mana yang ni pata pin bi yang mana mudi le, yang mana beti ta, an dah ada ke. Selipu bandar itu, Yosef selipin kemar na irinda. Hallelujah. Joseph the son of prosperity. Ya pergi anda asyik ada bandar dendal. Paro, ena si dendal. Paro on mande, giving preeminence to the word of God. Dewi mana warthi kya ban madan mai sanan kudita. Ina kini kita dewi mana warthi kya madan mai sanan kudu pilih dendal. Kat ter orang lay selipin kemar na ka matuba. Nama yang perlu dimen, nama panca parta padi kunter kemen dia masih me irikar. Yang perlu dimen, nama bandi, nama dek korai gula soli kundu polambi kunter kere, anda mari jiwa, nama kirikar. Nama sahci solu mudiah ka ando nama matriba. Alulia. Yang perlu dendal, if you are giving preeminence to the bird of God, dewi dek dewi dek warthi ke mudan me sana kudut. Wonggal ke ninge adik ke kira adengi ende. Adanya ni yang main main perhati bilan dal, kat teru orang lain adiknya mak ayah suri per. Betul, pernah saya nak solat kerana orang ini yang kawan cipta tinggi na, the six six fold purpose of Gabriel visit. Yang saya sedih le, betul pernah saya ini dah main solat kerana. 
when he came in, they told a lie on him, said he came in to ravish her. She left his court there, and for that he went into the dungeon. Awan mele hari ayi makah kutu sorta pada tu Yosepin mele, adala ban mandi cara cale ki poh kembali dah iran tu. But in the dungeon, God was with him. Anu pada ala cara ille kat ter awan udur kuda iran tu. No matter where they put him, he was a type of the son of prosperity. Awan ay engge ukbanji baca alom, awan mandi angge sedipin kumana ada iran. Adi cara cale la baita kuda angge sedipin kumana ada iran. But Brana Rambar Mia said, no matter where they put him, he was a type of the son of prosperity. He was a type of the son of prosperity. He was a type of the son of prosperity. Ten virgins said, Brana Rambar Mia said, what did you say to him? The millennium can't come, can't be issued in without the coming of Christ. Kirisubin is a very good person. He is a very good person. He is a very good person. He is a very good person. Pada hari ini kami lantik naik turun di sini lalu kita pada hari ini solat hari ini keli pete ini yang hari hari solat orang ini nama kita tidak tahu. Air awal sahaja sahaja ini naik turun kita kerja Yesus Kristus berada di air awal sahaja sahaja itu orang itu berat. Amin. Yesus Kristus ini bumi lalu kalau baik kita agak itu lama bandar. Atau bumi lalu kalau baca dah orang itu orang asyik di kepada. Ia sangatnya prosperity. Anak lalu orang itu tawaran orang berdesa. Benda benda mana yang kita kurang kita masih solat kerja. Everything he does will prosper. He is the son of prosperity. Joseph is the son of prosperity. Wherever you put Joseph, it was blessed. Joseph is the son of prosperity. If you put Joseph in the house, you will be the son of prosperity. How many people are you? If you put Joseph in the house, you will be the son of prosperity. Bawa orang kuda mari, nih ya orang Yosef berenda. Yangge bint la bandi ni iri, abni jodna orang bint gasi pada bandu. Yosef pun aje kuda orang madi, ma kuda orang madi ada orang deh balik ke mudi je poch. Anak nih ya orang tera kuda madi, yari katrah Yesus Kristus. Hallelujah. Inge berada berada sana wherever Jesus is, it is blessed. Yesus Kristus yangge erikar orang angge lasi pada mereka. So get him in your heart and be blessed. Orang bint la orang deh heart la nih ya kondo angge. Get him in the heart and be blessed. Wong a bit la Yesus Kristu bandar, wong a bit la TV irikat, wong a bit wong a tu cigarette irikat, wong a bit la cigarette di TV irinda Yesus Kristu sange irikat mater. Wong a le heart la Yesus Kristu hil le, ya perih asyik ada baru. Walak ada kaya tu, samplang ada kaya tu, orang ada kaya tu, good for nothing. Anak Yesus Kristu wong a bit la bandar, wong a tu bulan kerja na pisah segala la beri apaeru. Allah kan gali ni cie, jiwa tin bermain. Ida mamsu tin ni cie, Allah me beriya poyiru. Inda pawa orang lembut beriya poyi. Ninge orang bahasi batin patra makam marum bude. Ninge orang kurubatu kuy Allah tu kime asiwa tu mai irikam beriyo. Amin. Yosep selipin kuman na inda. Nama kita nama warki kita samanda pada. Nama deh Yosep Yesus Kristus. Hallelujah. Our Joseph is Jesus Christ. Our nama kuda heart la bandar andal. Nama enak andal. So get him in your heart and be blessed. Ninge orang leh irit leh abrai kundan de. Asyik adik ya padenggil. Amin. The first seal and the seal leh pada bernai bida mai su. Mula mula mutra ini seal leh. Joseph was a son of prosperity. Joseph is selipin kumar na inna. No matter where he went it, always prospered. Yangge pon alam. Aban asyik adam ma angge selipu bandar de. You wait till he comes to the earth again. Yesus itu marbidi yang baru itu kaki ni kita kat teringgal. Wait till our Joseph come. Nampu deh Yesus itu baru itu kaki nama kita teruko. Nih diin surya naik ya baru gudi kum berde. Abade setingan kita arah kum berde. Nih kita beri ya perapat tu koi kulit tak kandir lagi pola badar biri gel. Amin. The revelation of Jesus Christ. Yang tu cahid le. Benda bernama itu mai solegra. He is a son of prosperity. Type of Joseph, Joseph Yesus Kristus, Shadipin Kumar na iri kira, Joseph pada kadeh ada ma iri kira. Everything they done, it prospered. Egypt prospered above anything in the world. Walaupun tu leh Egypt tu asyik di kepada tu, karena mana bandal, Joseph pun anggeh irnde nale. It will be a land of prosperity. Adu bande Shadipin raja makad mari nadi. Desert will blossom and there will be food everywhere. Katra Yesus will have the Alga Sayyim Burde. Manandra Shedipaga Mar Adu Putu Kulungum. 
இதை எல்லா இடத்துலையும் ஆகாரம் இருக்கும் ஆமேன் நம்ம வெளியே புறப்பட்டு போய் கொடுத்த கன்றுகளைப் போல வளருவோம் நம்ம எல்லாரும் தலையின் மேல நித்திய மகிழ்ச்சி இருக்கும் ஆமேன் முதலாவது ஜாப் வந்து அங்க வந்து போத்தி பிராவின் வீட்டில் இருந்தது இந்த ரெவலேஷன் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் என்ற செயலை பிறகு வேணா சொல்கிறார் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் வித் ஜெனரல் ப்ராஸ்பர்ட் அந்த போத்தி பிராவின் வீட்டில் இருக்கும் பொழுது கத்தர் அவனை ஆசீர்வதித்தார் ஆஸ் நோ ஏஜ் எவர் ப்ராஸ்பர்ட் ஆஸ் அ ஒன் அண்டர் ஜோசப் ஸோ தேர் இஸ் அ டைம் சச் அ பிளஸ்ஸிங் கம்மிங் ஆன் திஸ் இயர் ஆஸ் அ வேர்ல்ட் ஹேஸ் நெவர் நோன் இது வரைக்கும் இது அவ்வளவு செழிப்பு எகித்துல உண்டாகல யோசேப்பு அங்க போன பிறகு அந்த செழிப்பு வந்தது அதே போல கத்தராகி இயேசு கிசு உலகத்து வரும் பொழுது உலகத்தை ஆளுகை செய்யும் பொழுது உலகம் செழிப்பா இருக்கும் எத்தனை பேர் ஆயிரம் வருஷம் அட்சாட்சியில பங்கு பெற நினைக்கிறோம் நம்ம அந்த ராஜ்யத்துக்கு தான் கத்தர் நம்ம அழைக்கிறார் இந்த பிரசங்க உங்களை அங்க கொண்டு செல்லு எனக்கு அந்த ஜாப் கொடுத்திருக்கிறார் ஆண்டவர் ஒரு கூட்டமான மக்களை அங்க ஆயிரம் வருஷ அரசாட்சி கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்துக்கு ஆயத்தப்படுத்துவதற்காக ஆமே Everywhere Joseph went, it prospered. Same thing with Jesus. What did he say? Where did he go? He was able to go to Joseph. That's what he said. He was Jesus Christ. Where did he go? He was able to go to Joseph. That was the blessing in the family. He was able to go to Joseph. இதை எங்க எங்க போனாலும் அங்கெங்கெல்லாம் ஆசிர்வாதம் டு பிரிங் பிளஸ்ஸிங் இன் த ஃபேமிலி பிகாஸ் தட் ரெஃப்ளக்டட் கிரைஸ் காட்ஸ் பிளான் டு பிரிங் சால்வேஷன் டு எ வேர்ல்டு பை அக்செப்டிங் கிரைஸ் இந்த உலகத்துக்கு ஆசிர்வாதம் எப்படி வரும் என்றால் அவள் கிறிசுவை ஏற்றுக்கொள்வதனாலே இப்பொழுது நீங்க கவனிக்க வேண்டும் யோசேப்பு எங்கெங்கே போனாலும் அங்கே ஆசீர்வாதம் உண்டது அதே போல இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய ஹார்ட்ல இருப்பார் என்றால் நம்முடைய வீட்டில் இருப்பார் என்றால் நம்முடைய வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருமே கத்துடைய வார்த்தைக்கு முதன்மை சாதம் கொடுத்து நம்முடைய வார்த்தையை நேசித்து ஜெபித்து எல்லாருமே கத்தருக்கு பிரியமா ஜீவித்தா நம்முடைய வீட்டில் யோசேப்பு இருக்கிறார் நம்ம வீடு ஆசீர்வதிக்கப்படும் அல்லது போத்தி பிராவின் வீட்டில் யோசேப்பு இருந்தார் நம்ம வீட்டில் யோசேப்பை கொண்டு வர முடியலையே நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் கொண்டு வர முடியும் நீங்கள் எல்லாருமே கத்தருக்கு பிரியமா ஜீவிங்க ஆவிக்குரிய பாருங்க சர்ச் மெம்பர் ஆயிருந்தா மட்டும் சில சர்ச்சி கூட ஒழுங்கா வரது இல்ல அவங்க எந்த காலத்துல ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பார் எனக்கு புரியல எப்படி அவங்க தேவடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ள போறாங்களோ தெரியல முதல் செப்பு சர்ச்சிக்கு வருது அதை கூட கடைப்பிடிக்க முடியல நம்ம சர்ச்சிக்கு வந்தா மட்டும் போதாது அதோடு சேர்ந்து நம்முடைய ஹார்ட்ல ஆண்டவரை நம்ம கொண்டு வருவோம் என்றால் நம்ம வீட்டில் இருக்க எல்லாரும் நம்முடைய ஹார்ட்ல கொண்டு வருவோம் என்றால் நம்முடைய வீட்டுல யோசிப்பு இருக்கிறார் ஆமீன் நம்முடைய ஃபேமிலி ஆசீர்வாதமா இருக்கும் ஆமீன் அந்த இஸ்வ ஜனங்கள் மத்தியில் இயேசு கிறிஸ்து வரும் பொழுது அவங்க வந்து அவரை ஏற்றுக்கொள்ளல அவர் தமக்கு சொந்தமானதில் வந்தார் அவருக்கு சொந்தமானவர்கள் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அவருக்கு தம்முடைய சொந்த ஜனங்கள் மத்தியில் வரும் பொழுது ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால் இயேசுக்கு வரும் பொழுது அவங்க அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று யோவான் ஒன்று பன்னொன்று வாசிப்பனாலே அப்படி அவங்க ஏற்றுக்கொண்டிருந்தா என்ன ஆயிருக்கும் அந்த இஸ்வர் ஜனங்கள் எல்லாருமே ஏற்றுக்கொண்டிருந்தால் என்ன ஆயிருக்கும் என்றால் அப்பவுமே மிலினியம் வந்திருக்கும் ஆயிரம் வருஷம் சர்ச்சி அப்பயுமே வந்திருக்கும் எது நேரம் பிலீவ் பண்றோம் ஆமீன் பெண்ணா சொல்லுகிறார் அப்பொழுதே மிலினியம் வந்திருக்கும் சாலோமன் காலத்திலே சாலோமனுக்கு ஆண்டவர் ஒரு கிப்ட் கொடுத்திருந்தார் அடங்கி இருந்தாலே சாலோமனுடைய காலமானது பொற்காலமா இருந்தது அவனவன் தன்னுடைய திராட்சை செடியில் அத்தி மரத்தின் கீழே இருந்தார் செழிப்பா இருந்தது சமாதானம் இருந்தது ஆசிர்வாதம் இருந்தது அங்கே தேவாலயத்தை கட்டி ஆராணை செய்தார்கள் இதெல்லாம் அந்த சாலோமனே அவர்கள் வந்து அவனுக்கு கொடுத்த அந்த வரத்தை மதித்ததுனாலே ஆனால் இயேசு கிறிசு வரும் பொழுது மிலினியம் வந்திருக்க வேண்டும் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாதனாலே மிலினியம் வந்து போஸ்ட்போன் பண்ணப்பட்டது அது இன்னும் வரவில்லை சீக்கிரத்திலே தேவடைய ராஜ்யம் இந்த பூமியில சாபிக்கப்படும் என்று அறிந்திருக்கிறோம் ஆமே இப்பொழுது நம்ம வேதத்தில் நம்ம வாசிக்கும் பொழுது அந்த சகோதரமார்கள் என்ன செய்தார்கள் அவள் வந்து அவங்க வீட்டில் ஒரு பையன் பறந்திருக்கிறான் அந்த பையன் கூட கத்தறி இருக்கிறார் அலுலுய God was with Joseph. The Lord was with Joseph. Kathar Yosef Poodu Kuda Irundar. Yavala Periya Sandosh on the family le Nama Paiya Aavi Kuriya Vana Irikira. Yen Pillagal Satyitthi le Nadakkara Irundi Naan Kheli Padadadai Parkilum 
மிகுந்த சந்தோஷம் இல்லை என்னுடைய பிள்ளைகள் பைபிள் படிக்கிறாங்க ஜெபிக்கிறாங்க கத்திரிக்க வந்து சாட்சி சொல்கிறாங்க சத்தியத்தை மற்றவங்களுக்கு சொல்கிறாங்க வார்த்தையை நேசிக்கிறாங்க அதுதான் ஒரு பெற்றோருக்கு சந்தோஷம் ரெண்டாவது தான் வேலை பார்க்குறது படிக்கிறதுலாம் ரெண்டாவது தான் ஆனால் முதலாவது என்ன சந்தோஷம் என்றால் என் பிள்ளைகள் சத்தியத்தில் நடக்கிற எங்கள் பிள்ளைகள் பயிர் படிக்கிறதே கிடையாது ஜெபிப்பதே கிடையாது கீழ்ப்படிவதே கிடையாது அது என்ன ஆசீர்வாதமாக அது இப்போ ஒரு பையன் இங்கே இருக்கிறான் ஜோசப்பு அந்த பதினேழு வயசு அவனுக்கு ஆகிறது கத்தர் அவனோடு கூட இருந்த ஞானமுள்ள மகன் தன் தகப்பனை சந்தோஷப்படுத்துகிறான் ஆனால் அவனுக்கு தகப்பனை சந்தோஷப்படுத்தினால தகப்பன் பல வந்தமான அங்கேயே அவனுக்கு கொடுத்தார் என்று பைபிளில் வாசிக்கிறோம் ஆனால் அந்த சகோரமார்களும் அந்த பிரதர்ஸ் என்ன செய்கிறார் என்றால் அந்த கிஃப்ட்ஸை வேல்யூ பண்ணலை அந்த கிஃப்ட்ஸை மதிக்கவில்லை அவனை என்ன செய்தார் என்றால் அவனை பகைத்தார்கள் அவனை பரியாசம் பண்ணினார்கள் அது மாத்திரமல்ல அவனை கொலை செய்ய வேண்டும் என்று திட்டம் போட்டார்கள் கத்தர் அங்கே ஒரு பவுண்டரியை வைக்கிறார் இதுக்கு மேலே சாத்தானே போக முடியாது அவனை கொலைலாம் செய்ய முடியாது நீ என்று சொல்லி குளியிலே போட்டார்கள் பின்பு அவனை வந்து இருபது வெள்ளிக்காசுக்கு அந்த இஸ்மே மேலிடத்துல விற்று போட்டார்கள் எகித்துக்கு அடிமையாக கொண்டு போகப்பட்டான் அதே போல தான் கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை சகோரமார்கள் அந்த யூதர்கள் பகைத்தார்கள் அவரை கொலை செய்ய வேண்டும் என்று அவள் வந்து திட்டம் போட்டார்கள் யூதாஸ் காரியத்து வந்து முப்பது வெள்ளி காசுக்கு காட்டி கொடுத்து இதோ உலகத்துக்கே ரச்சிப்பை கொண்டு வருகிறவர் உலகத்துக்கே அவர் சுகமாக்குதலை கொண்டு வருகிறவர் உலகத்துக்கே ஐஸ்வர்யத்தை கொண்டு வருகிறவர் அவர் எவ்வளவு விசேஷமானவர் யோசேப்பை பார்க்கல இயேசு கிறிசு பெரியவர் யோசேப்பு தற்காலிகமாகத்தான் அந்த எகித்திலே கொஞ்சம் ஆசீர்வாதத்தை கொண்டந்தார் ஆனால் ஜீசஸ் கிரைஸ் என்னால் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஜோசப் ஹலோயா சேவியர் ஆஃப் த வேர்ல்டு ஹலோயா இதோ ஹீலர் ஆஃப் த சிக் வியாதிகளை சுகமாக்குறவர் மெரக்கில் ஒர்க்கிங் காட் ஹலோயா ஐசூரிய சமணர் அவரை வந்து என்ன செய்யலாம்னா வேல்யூ பண்ணது முப்பது வெள்ளிக்காசுக்கு தான் வேல்யூ பண்ணாங்க அல்ல சகரியா என்ன சொல்கிறார் என்றால் உங்கள் பார்வைக்கு நலமாய் தெரிந்தால் என் கூலி எனக்கு தாருங்கள் அவள் எனக்கு கூலிக்காக என்னை வந்து முப்பது வெள்ளி காசுக்கு அவங்களை ஒப்பிட்டார்கள் என்று சொல்லப்பட்டு ஏசு கிறிசு அவ்வளவு பெரிய ஆசீர்வாதமானவரை அவங்க வேல்யூ பண்ணது முப்பது வெள்ளி காசு தான் அவர் மேல நான் மட்டும் அங்க கா இயேசு கிறிசு காலத்தில் வாழ்ந்தார் நான் அவரை அப்படி காட்டி கொடுக்க மாட்டேனே நான் அவருக்கு துரோகம் பண்ண மாட்டேனே அப்படின்னு சிலர் நினைக்கலாம் இப்ப நம்ம வாழ்க்கை எப்படி இருக்குதோ அப்ப தான் அப்பவும் இருந்தாலும் அப்படிதான் இருப்போம் ஹலோ இப்ப நீங்க இயேசு நேசித்தீங்கன்னா அப்பொழுது இயேசு நேசிப்பீங்க இப்பொழுது இயேசு நேசிக்க முடியலனா அப்போ நேசி அந்த காலத்துல வாழ்ந்தாலும் நேசிக்க மாட்டீங்க இப்ப அவருடைய வார்த்தைக்கு விரோதமா இருந்தா அந்த காலத்துல நம்ம இருந்தாலும் யூதாஸ் கரியத்தா தான் இருந்திருப்போம் இப்பொழுது நம்ம இயேசுவை நேசித்தால் மகதரா மரியாள் போல அந்த மாத்தால் மரியாதை போல நேசித்தால் இதை அப்பொழுது இருந்தாலும் நம்ம நேசிக்க தான் செய்வோம் ஹலோ இல்லையா இப்ப என்ன ஆவி இருக்குதோ அதே ஆவி தான் அப்பொழுது இருக்கும் சாப்பிடுறது மக்கள் சொல்லுவாங்க நான் அந்த காலத்துல இருந்தேன்னா நான் இயேசுவை சிலுவையில் அறையதுக்கு சம்மதிக்க மாட்டேன் நான் சிலுவையில் அறையும் சிலுவை அறையும் சொல்ல மாட்டேன் இப்பமே சிலுவையில் அறையும் பொழுது அப்பொழுது சிலுவையில் அறையும் தான் சொல்லுவாங்க இப்ப என்ன ஆவி இருக்குதோ அப்பொழுது அந்த அந்த நேரத்தில் வாழ்ந்தாலும் அதே ஆவி தான் இருக்கும் அதுல கடுகளவு சந்தேகம் இல்லை இப்பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையானது நம்ம எந்த காலத்துல வாழ்ந்தாலும் அதே வாழ்க்கையை தான் நம்ம பிரதிபலிப்போம் அவ்வளோ ஐஸ்வர்யம் உள்ளவர் நம்முடைய ஜோசப் கத்தராகி இயேசு கிறிசு செழிப்பின் குமாரன் சன் ஆஃப் ப்ராஸ்பரிட்டி ஆயிரம் வருஷம் ஆளுகையை கொண்டு வருகிறவர் நமக்கு நித்திய ஜீவனை தருகிறவர் நமக்கு சுகமாக்குதலை தருகிறவர் நம்மை கைவிடாதபடி வழி நடத்துகிறவர் நம்மை பாதுகாக்கிறவர் அவரை வந்து முப்பது வெள்ளி காசுக்கு மதிச்சாங்க பின்பு அவன் அந்த வெள்ளி காசை கொண்டு கொடுக்கும் பொழுது அவங்க வாங்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க குத்தமில்லாத ரத்தத்தை நான் காட்டி கொடுத்தேனே அதை வீசி எரிந்து விட்டு நான்கு கொண்டு செத்தான் என்று யூசு யோசை பேங்க் யூதாவை அங்கே யூதாஸ் காரியத்தை குறித்து நம்ம வாசிக்கிறோம் எவ்வளோ ஒரு அற்பமாக அந்த சீவ் அந்த கிஃப்டை நினைக்கிறாங்க பாருங்க உலகத்துக்கு அருளப்பட்ட விசேஷி த கிஃப்ட் த கிஃப்ட் வந்து ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அலூயா அந்த ஜீசஸ் கிரைஸ்டை வந்து அந்த அவர்கள் யூதர்கள் வந்து முப்பது வெள்ளி காசுக்கு மதித்தார்கள் அதே போல இந்த சகோரமார்கள் இவன் ஒரு பெரிய கிப்ட் அந்த குடும்பத்துக்கே பெரிய ஆசீர்வாதம் அப்படியாப்பட்ட ஆசீர்வாதத்தின் மகனை சன் ஆஃப் ப்ராஸ்பரிட்டியே இருபது வெள்ளி காசுக்கு தான் அவர்கள் விற்று போட்டார்கள் மதித்தார்கள் ஆனால் போத்தி பெறா மதிக்கும் பொழுது பெரிய பிளஸ்ஸிங் வந்தது பார்வன் அந்த அந்த அதை மதிக்கும் பொழுது அவனுக்கு கொடுக்க அவனுக்குள்ள இருந்த விசேஷித்த ஆவியை கனப்படுத்தும் பொழுது அந்த எகித்தே ஆசீர்வாதமாக மாறினது எண்ணிறந்த தானியங்களை அது உற்பத்தி பண்ணி எத்தனை விசுவாசிக்கிறோம் 
இன்னைக்கு அதே மாதிரி தான் நம்மளே இயேசு கிறிசு நீங்க உங்க வாழ்க்கையில ஆசீர்வாதமாக இருக்க முடியும் எப்பொழுதுமே நீங்க புலம்பல் உங்கள் வாழ்க்கையில இருக்காது நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மைமை காண்பாய் அமேன் இந்த போத்தி பிராவின் வீட்டை குறித்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது போத்தி பிராவின் வீட்டிலே அவன் அங்கே இருக்கிறான் போத்தி பிராவின் வீட்டிலே எவ்வளோ காலம் இருந்தானோ அவ்வளோ காலம் அவன் ஆசீர்வாதமாக இருந்தான் ஆனால் ஒரு நாளிலே போத்தி பிராவின் மனைவியானவள் இதோ அவளுக்குள்ளே வந்து என்ன ஸ்பிரிட் வந்தது என்றால் வேசித்தனத்தின் ஆவி த ஸ்பிரிட் ஆஃப் ப்ராஸ்டிடியூஷன் அந்த ஸ்பிரிட் ஆஃப் ப்ராட்டிஸ் ப்ராஸ்டிடியூஷன் அவளுக்குள்ளே வந்த பொழுது அவன் என்ன அங்கே என்ன செய்தான் என்றால் அவள் வந்து அவனை வந்து பாவத்துக்கு உடன்பட செய்யும் பொழுது அவன் அதுக்கு சம்மதம் தெரியவதனாலே கடைசியாக அவன் மேலே பழியை போட்டாள் பழியை போட்டதுனாலே அவன் வந்து சிறைச்சாலைக்கு செல்ல வேண்டியதாக வந்தது சன் ஆஃப் ப்ராஸ்பரிட்டி இப்பொழுது அந்த வீட்டை விட்டு போய்விட்டது ஏனென்றால் அவன் அவள் மேலே வந்து அந்த ஸ்பிரிச்சர் ப்ராஸ் ப்ராஸ்டிடியூஷன் பேசித்தனத்தின் ஆவி அவளுக்கு அவள் மேலே இருந்தது அந்த பேசித்தனத்தின் ஆபியானது அங்கே யோசேப்புக்கு கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸை ஏற்படுத்தும் பொழுது அதிலிருந்து அவன் தப்பிக்க நினைக்கும் பொழுது போத்தி பிராவின் மனைவி என்ன சொல்லிட்டான் அவன் மேலே அபாண்டமான பழியை சொல்லும் பொழுது அங்கே கோர்ட் ட்ரையல் நடைபெற்றிருக்கும் கோர்ட் ட்ரையல் நடைபெறும் பொழுது அந்த ஜட்ஜ் என்ன சொல்லியிருப்பார் ஜட்ஜ் என்ன நினைப்பார் அந்த அந்த பையன்கிட்ட எந்த தப்பும் கிடையாது இவன் நிரபராதி இவன் தவறு செய்யலை போத்தி பிராவின் மனைவிட்ட தான் தவறு இருக்கிறது அவட்டிருந்து நினைஞ்ச என்றால் அந்த வேசித்தனத்தின் ஆவி அவன் மேலே இருக்கிறது இதோ போத்தி பிராவும் அதை அறிந்து கொண்டான் தன்னுடைய மனைவி மேலே வேசித்தனத்தின் ஆவி இருக்கிறது அதை வெளியே சொல்ல முடியுமா அவன் வந்து ஜென்ரலாக இருக்கிறான் பெரிய ஒரு பட்டணத்துக்கு அதிபதியாக இருக்கிறான் அவன் வந்து இராணுவத்தில் பெரிய கேப்டனாக இருக்கிறான் ஜெனரல் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு இஸ் பெஸ்ட் ஜாப் வித் ஜெனரல் பாஸ்பெட் அவன் ஒரு ஜெனரலாக இருக்கிறான் அவன் இராணுவ அதிகாரியாக இருக்கிறான் அவன் ஒரு பெரிய போஸ்ட்ல இருக்கிறான் மதிப்புக்குரிய ஒரு ஸ்தானத்தில் இருக்கிறான் அதனால என்ன செய்யறான் என்றால் கோட்டுமானது அந்த ஜோசப் நிரபராதி என்று சொன்னாலும் இது அவனுடைய மதிப்புக்காக அந்த ஜெனரலுடைய மதிப்புக்காக அவன் மனைவி அபிதமான ஒரு வேசித்தனத்தின் ஆவி இருக்கிறாள் என்று சொன்னால் அது அவனுக்கு அவனுக்கு கேவலம் இதனால என்ன செய்யறான் என்றால் இந்த பையன் அடிமை பையன் இவன் மேல பழியை போட்டு சிறைச்சாலையில் போட்டான் அவன் நல்லா பாருங்க இவன் ஒரு சாதாரண ஆள் அடிமை ஸ்லேப் ஆனால் இவன் ஒரு மதிப்புக்குரியவன் அவன் அவனுக்கு அவனுடைய மனைவி அபிதமான வேசித்தனத்தின் ஆவி இருந்துக்கிற என்று சொல்லினால் இவனுக்கு மதிப்பு குறைஞ்சி போகும் ஜனங்கள் மத்தியில் மதிப்பை இழந்திருப்பான் இதுக்காக என்ன செய்யறா என்றால் அவன் மேலே பழியை போட்டு அவன் சிறைச்சாலைக்கு போக வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது அந்த கிப்ட்ஸ் ஆனது அந்த வீட்டை விட்டு போய்விட்டது அந்த வீட்டை பற்றி அதுக்கு பிறகு நம்ம எந்த செய்தியும் வாசிக்கல இதை என்ன செஞ்சால் நிச்சயமாகவே அந்த வீட்டில் இருக்கிற ஆசீர்வாதம் எல்லாம் போயிருக்கும் காரணம் என்னவென்றால் இதான் என்ன செய்யறா என்றால் அவன் மேல அபாண்டமான பழியை போட்டுவிட்டு தன்னுடைய மதிப்பை காப்பாற்றுவதுக்காக அந்த போத்தி பிரா செய்தனால போத்தி பிராக்கு தெரியும் அந்த பையன் நல்ல பையன் அவன் ரொம்ப ஆவிக்குரியவன் ஆனாலும் நம்மடைய மனைவி மேல அந்த ஸ்பிரிட் இருக்கிறது இதை நம்ம எப்படி ரிவீல் பண்ண முடியும் அப்படியானால் நம்முடைய ஹானர் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்யறா என்றால் அவன் மேல பழியை போடும் பொழுது என்ன ஏற்பட்டது என்றால் அந்த வீட்டில் வந்து நோ மோர் பிளஸ்ஸிங் அது மேலே அதுக்கு முன்பு அந்த வீட்டில் எந்த விதமான ஆசீர்வாதம் இருக்க அதே போல தான் என்ன செய்யறா சிலருக்கு வந்து சில விதமான டிஸ்டபன்ஸ் வரும் பொழுது வாழ்க்கையில் சில பாவங்கள் வரும் பொழுது சில குறைகள் வரும் பொழுது என்ன செய்ய நான் பாசர் மேலே பழியை போட்டு அவங்க பாச சரியில்லைன்னு சொல்லி வீட்டு சர்ச்சை விட்டு போயிடுவாங்க அவங்க திருந்தக்கு மனசு இல்லை அவங்க மேலே பழி இருக்குது அவங்க மனம் திரும்ப மனசு இல்லை இதோ உலகப்புறமா ஜீவிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அதனால என்ன செய்ய சும்மா போற ஆத்மா என்ன செய்ய எதாவது பண்ணி செஞ்சான் யார் மேல அது பழிய போட்டுட்டு புழுதிய வாரி போட்டுட்டு என்ன செய்யும் என்றால் அது போயிடும் அதே போலதான் யோசிப்பு மேல அங்க என்ன செஞ்சால் பாவத்தை அங்க சொல்லிட்டு இது அவன் மதிப்பை தேடும் பொழுது அவனுக்கு தான் ஆசீர்வாதம் இல்லை வார்த்தையை விட்டு போனா அவனுக்கு தான் ஆசீர்வாதம் இல்லை சபையை விட்டு போனா அவனுக்கு தான் ஆசீர்வாதம் இல்ல யோசிப்பை விட்டு அவங்க போயிருந்தாங்க யோசிப்ப வாங்க வந்து இதோ சரச்சாலையில போட்டுட்டு அவங்க தப்பிக்கணும் பார்க்கும் பொழுது பின்பு யோசிப்பே அவங்களுக்கு விரோதமாக வரும் பொழுது இதோ அவனுக்கு அவன் வரும் பொழுது அவங்க எல்லாம் அவனுக்கு பயந்து நடுங்கி இருக்க வேண்டும் நமக்கு பைபிள் நமக்கு ரெக்கார்டு இல்லை 
அவன் எகிப்து தேசம் முழுவதும் அதிகார வரும் பொழுது சில வருஷங்களுக்கு பின்பு சில வருஷங்களுக்கு பின்பு ஒரு போர் ஆர் ஃபைவ் இயர்ஸ் பின்பு எகிப்து தேச அதிபர் அந்த போத்தி பிராவனுடைய மனைவி அவனுடைய ஆதிக்கத்தின் கீழே தான் வந்திருக்க வேண்டும் கத்தர் யோசிப்பை வைக்கப்பட விடவில்லை அமேன் எத்தனை விசுவாசிக்கிறோம் ஆசிர்வாதத்தை இழந்து போய்விட்டார் இப்பொழுது என்ன பார்வன் வந்து சொப்பனத்தை காண்கிறான் பார்வன் சொப்பனத்தை காணும் பொழுது ஒருவராயிலும் அதனுடைய மீனிங் அங்கே சொல்ல முடியவில்லை முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரத்திலிருந்து நாற்பதாம் அதிகாரம் வரைக்கும் யோசேப்பினுடைய வாழ்க்கையில் சஃபரிங் பீரியட் உபத்திரவம் அதன் பின்பு நாற்பத்தி ஒன்னாம் அதிகாரத்திலிருந்து ஐம்பதாம் அதிகாரம் வரைக்கும் அவனுடைய வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதம் பீரியட் ஆஃப் சஃபரிங் அண்ட் பீரியட் ஆஃப் குளோரிபிகேஷன் அதனால் அருமையா அவனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு காலம் கொஞ்ச காலம் அவன் சஃபர் பண்ணுறான் முப்பத்தி அந்த பதிமூணு வருஷம் அவனுக்கு சஃபரிங் பீரியட் ஆனால் எப்பொழுதுமே நீ வந்து நீ வறுமையிலே இரு எப்பொழுதுமே வியாதியாகவே இரு எப்பொழுதுமே நீ புலம்பிக் கொண்டுருன்னு சொல்லி ஒரு ஆத்மாவை தேவன் வைக்கல ஹலோ லூயா இதை ஆசிர்வதிக்க வேண்டிய நேரம் வருகிறது ஹலோ லூயா அது சீக்கிரத்தில் நீங்கிவிடும் இந்த லேசான உபத்திரவம் நமக்கு நித்திய கனத்தையும் மகிமையும் கொண்டு வரும் ஆமே ரெண்டு கொஞ்சம் நாலு பதினேழுல நம்ம வாசிக்கும் இந்த உபத்திரம் அதி சீக்கிரத்தில் நீங்கி விடுகிறது அதனால் அவன் சஃபரிங் வந்து தேர்ட்டி செவன்த் சாப்டர்ல இருந்து ஃபார்ட்டி எயிட் சாப்டர் வரைக்கும் அதன் பின்பு ஃபார்ட்டி ஒன்ல இருந்து கத்தர் அவனை ஆசிர்வதித்தார் என்று நம்ம வாசிக்கும் யோசிப்பு என்ன செய்கிறான் என்றால் அந்த ராஜாமணத்தில் அங்கே கொண்டு போகப்பட்டார் நாற்பத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்றாம் சொந்த வாசிக்கலாம் வரப்போகிற மகா கொடுமையான பஞ்சத்தால் தேசத்தில் முன்னிருந்த பரிபூர்ணம் எல்லாம் ஒழிந்து போகும் நாற்பத்தி ஒன்னாம் அதிகாரம் முப்பத்தி பின்பு பார்வோன் யோசிப்பை நோக்கி தேவன் இவை எல்லாவற்றையும் உனக்கு வெளிப்படுத்தியிருக்கப்படியால் உன்னை போல விவேகமும் ஞானம் உள்ளவன் வேற ஒருவனும் இல்லை உன்னை போல விவேகமும் ஞானம் உள்ளவன் வேற ஒருவனும் இல்லை ஜோசப் ஃபார் ஆஸ் மச் ஆஸ் காட் ஹேஸ் சூட் தி ஆல் திஸ் தேர் இஸ் நான் ஷோ டிஸ்கிரிட் ஆஸ் வைஸ் ஆஸ் த வாட் உன்ன போல விவேகமும் ஞானம் உள்ள மனுஷன் ஒருவனும் இல்லை என்று அவன் சொல்லுகிறான் முதலாவது உபத்திரவம் அங்கே வந்து உபத்திரத்திலிருந்து இதை வந்து அங்க மகிமையில் முடிவடைகிறது மகிமைக்குள்ள பிரவேசிக்கிறார் அமே சரச்சாலையிலிருந்து அவனை வெளியே கொண்டு வருகிறார் எதற்காக கொண்டு வருகிறார்கள் பார்வோன் கண்ட சொப்பனத்துக்கு விளக்கம் கொடுப்பதற்காக இப்பொழுது பார்வோன் கண்ட சொப்பனத்துக்கு அவன் விளக்கம் கொடுக்கிறார் விளக்கம் கொடுத்த உடனே உன்ன போல விவேகமும் ஆவி பெற்ற மனுஷன் ஒருவனும் இல்லை அங்கே பார்வோன் வந்து அந்த அந்த கிப்ட ஹானர் பண்ணுகிறான் அலலுய அப்படி ஆனால் என்ன செஞ்சால் இன்னைக்கு பெந்தகோச மக்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னா போதைகள் வந்து வியாதி சோகமாகிறது பீஸ் அங்கே தீக்கு தோசம் உரைக்கிறோம் அற்புதங்கள் நடக்கிற அந்த மேக்சினை பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் அங்கே தான் நிறைய எழுதியிருக்கும் உடனே நம்ம ஆணு வாயப்படுது இவ்வளோ அற்புதம் நடக்குது கத்தர் அங்கே தானே இருக்கிறாரு அவங்க வார்த்தையில் இல்லையே அங்கே அற்புதம் இருக்கேன்னு சொல்லலாம் நீங்கள் ஒரு வேளை அப்படி சொன்ன நினைக்கலாம் நம்ம இந்த சாபன பத்திரிகைகளை படிக்கும் பொழுது நீங்கள் நன்றாக கவனிக்க வேண்டும் கத்ரா இயேசுக்கு என்ன சொல்லுகிறார் மத்திய ஏழாவது ஆறாம் இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து இருபத்தி மூணு வரைக்கும் வாசிக்கும் பொழுது உங்களுடைய நாற்பத்தி நாலு அனைய ரெண்டு நாளில் என்ன நோக்கி கத்தாவே கத்தாவே என்று சொல்லி உங்களுடைய நாற்பத்தி நாலு தீக்கு தோசம் உரைத்தோம் அல்லவா பிசாசுகளை துரத்தினோம் அல்லவா அற்புதங்களை செய்தோம் அல்லவா என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு காலம் உங்களை அறியேன் அக்கிரம செய்கார என்னை விட்டு அகந்து போங்க அந்த கிப்ட் பெற்றதானே அந்த வரத்தை பெற்றதான மக்களை பார்த்து அந்த ஊழியக்காரர்களை பார்த்து இயேசுக்கு என்ன சொல்லுகிறார் என்றால் கடைசி நாளில் அக்கிரம செய்யக்காரர்களை என்னை விட்டு அகந்து போங்கள் என்று சொல்லுகிறார் உண்மையான ரியல் கிப்ட் என்னது பல்லவத்திலேக்கன் பிதாவின் சித்தத்தின் இப்படி செய்யாமல் என்னை நோக்கி கத்தாவே கத்தாவே என்று சொல்லுகிறவன் ஒரு காலம் அதுக்குள்ள பிரவேசிப்பதில்லை என்று ஏ சொல்லுகிறார் அவருடைய சித்து அவருடைய சித்தம் என்ன வந்தால் இஸ் வில் இஸ் இஸ் வேர்ட் ஹலோ கிப்ட் என்னது 
Jesus Christ is our greatest gift. Hallelujah. நீங்கள் இதை சுரைப்பது அற்புதங்களை செய்வது எல்லாம் இப்பொழுது நான் என் ஆண்டா இருக்க பேனா வச்சு நீங்கள் இதை வச்சு நீங்கள் கிஃப்டாக வச்சு நீங்கள் கொடுத்தோம்னா அதுதான் தீங்க தோசம் உரைக்கிறது என்னையே பெற்று கொள்வது தான் இதை எனக்கு பர்சன் ஆஃப் கிரைஸ்ட் நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணுறது தான் ரியல் கிஃப்ட் எத்தனை பேர் இந்த ரியல் கிஃப்டை பெற்றிருக்கோம் வி ஆர் ரிசீவிங் த பர்சன் ஆஃப் கிரைஸ்ட் த ஹோலி ஸ்பிரிட் நாட் த கிஃப்ட் ஆஃப் த கிவர் பட் த கிவர் த பர்சன் இம் செல்ஃப் அந்த பரிசு கொடுக்கிற அந்த பரிசு கொடுக்கிறவருடைய பரிசை நம்ம பெறவில்லை இதை நம்ம என்ன செய்யறால் அவரையே பரிசு கொடுக்கிறவரையே பெற்றிருக்கிறோம் அதையே நம்ம பெற்றுக்கொள்ள அவரையே நம்ம பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது ரியல் கிப்ட் அதுதான் அலலுயா யோசிப்போடு கூட கத்தறி இருந்தா அலலுயா அதான் கிப்ட் யோசேப்போடு கூட கத்தர் இருந்தார் கத்தரே பார்வனுக்கு இந்த இந்த சொப்பனத்துக்கு மங்களகரமான உத்தரவை அருளிய வேண்டும் கத்தருக்கு விரோதமாக நான் எப்படி பாவம் செய்ய முடியும் என்று போத்தி பிரா மன வீட்டிலே சொல்லுகிறார் நீங்கள் அல்ல கத்தரே என்னை கொண்டந்த அதனால நீங்க ஒண்ணு விசனப்பட வேண்டாம் எது கெடுத்தாலும் அவன் கத்தர் 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 தான் சொல்லுறான் யோசேப் கத்தர் யோசிப்போடு அதான் ரியல் கிப்ட் எத்தனை பேர் இந்த ரியல் கிப்ட் பெற்றிருக்கோம் கத்தர் யோசிப்போடு கூட இருந்தார் கிறிஸ்துமான ஒரு மகிமையின் நம்பிக்கையாய் உங்களுக்குள் இருப்பதே அந்த ரகசியம் கிரைசிஸ்ட்ரி இது கிறிஸ்துவே அந்த ரகசியமாய் இருக்கிறார் கிரைஸ் யூ த மிஸ்ட்ரி அதுதான் உங்களுக்கு ரகசியம் த ஹோப் ஆஃப் குளோரி இட் இஸ் அ மிஸ்ட்ரி கிரைஸ் இன் யூ இஸ் அ ஹோப் ஆஃப் குளோரி இஸ் இன் யூ உங்களுக்குள் அவர் இருக்கிறார் அதுதான் ரகசியம் கொலோசியர் ஒன்று இருபத்தி ஏழு நாம் வாசிக்கிறோம் ஒருவன் கிறிஸ்துக்குள் இருந்தால் அவன் புது சிஷியா இருக்கிறான் என்று சொல்லப்படுகிறது உலகத்தில் இருக்கிறவனை காட்டிலும் நமக்குள் இருக்கிறவர் பெரியவர் இங்க வந்து எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா நம்ம அவருக்குள்ள இருக்கிறோம் அவர் நமக்குள்ள இருக்கிறார் அதான் யோ பை கிப்ட் என்னன்னு பாருங்க யோவான் பானாலு இருபதுல வாசிக்கும் பொழுது நான் பிதாவிலும் பிதா எண்ணிலும் நான் உங்களிலும் நீங்கள் எண்ணிலும் இருக்கிறதை அந்நாளிலே அறிவீர்கள் அந்நாள் என்ன வந்தால் நான் பிதாவிலும் பிதா எண்ணிலும் இருப்பது போல நீங்க அவருக்குள்ள இருக்கிற ஒருவன் கிறிஸ்துக்குள் இருந்தால் புது சிருஷ்டியா இருக்கிறான் பழைய ஒளிந்து போயின எல்லாம் புதிதாயின சிகரெட் சுமக்கியும் கிடையாது டிவி வீட்டுல கிடையாது டிவி வீட்டுல இருந்தா யோசிப்பு இருக்க மாட்டேன் ஏதோ ஸ்மோக்கிங் மற்ற எனது என்றால் இன்னும் போதைப் பொருட்கள் இருந்தது என்றால் ஏசு கிறிசு இருக்க மாட்டார் என் பழையில் ஒளிந்து போயின எல்லா புதிதாயின இதை நம்ம கிறிஸ்துக்குள் இருந்தால் புது சிருஷியா இருக்கிறோம் கிறிசு நமக்குள் இருக்கிறார் உலகத்தில் இருக்கிறவனை காட்டிலும் உங்களுக்குள் இருக்கிறவர் பெரியவர் ஒன்னையோமா நாலு நாலுல நான் வாசிக்கிறோம் ஆனால் அவர் நம்மிலும் நாம் அவரிலும் இருக்க வேண்டிய நேரம் வந்து திஸ் டே அதுதான் இந்த காலம் வந்திருக்கிறது அலலுயா திஸ் இஸ் கிரேட் கிப்ட் எத்தனை பேர் அந்த கிப்டை பெற்று இயேசு எனக்குள்ள இருக்கிறார் நான் அவருக்குள் இருக்கிறேன் இயேசு எனக்குள் இருப்பதனாலே நான் புது சிருஷியா இருக்கிறேன் பழையவளெல்லாம் ஒழிஞ்சு போச்சு பழைய தீய பழக்கங்கள்லாம் ஒழிஞ்சு போச்சு எங்களுடைய வீட்டில் தீய காரியங்கள் இல்லை எல்லாமே ஒழிஞ்சு போச்சு நாங்கள் கிறிஸ்டியன் ஃபேமிலியாக மாறிட்டோம் எங்கள் வீட்டில் டிவி இல்லை அது அரசாங்கம் இலவசமாக கொடுத்தாலும் அதை தூக்கி நான் தூர போட்டுட்டோம் அது எங்கள் வீட்டில் இல்லை எங்க வீட்டில் வந்து இயேசு கிறிசு இருக்கிறார் எத்தேர் சொல்ல முடியும் எங்களுடைய ஹார்ட்ல இயேசு கிறிசு இருக்கிறார் எங்க வீட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருடைய ஹார்ட்ல இயேசு கிறிசு நாங்க கிறிஸ்துக்குள் இருக்கிறோம் அலோலுயா அவர் எங்களுக்குள் இருப்பதனால எங்களுக்கு எல்லாத்துலயும் ஜெயம் தான் உலகத்தில் இருக்கிறவரை காட்டிலும் உங்களுக்குள் இருக்கிற பெரியவர் எந்த சேலஞ்சையும் சந்திக்க முடியும் அலோலுயா எனக்குள் இருக்கிறவர் அந்த சேலஞ்சை சந்திக்கிறார் அலோலுயா நான் அல்ல எனக்குள் இருக்கிறவர் அலோலுயா எனக்குள் இருக்கிறவர் பெரியவர் சாத்தானை காட்டிலே அது பெரியவர் அலோலுயா he that is in you is greater than he that is in the world if a man be in christ he is a new creature all things are passed away everything become new in the relationship tha naan avarilum avar ennilum irukkar and the gift enakkulla irukirathu and the gift ung ninga irundha ninga aashirvadama irupi you are joseph hallelujah amen edhar believe pandrom இதோ பிசாசுகளை துரத்துறோம் அற்புதங்களை செய்தோம் நாங்கள் தீக்க தோசம் உரைத்தோம் ஆண்டோசொல்லுகிற அக்கிரமிச்சையை என்ன விட்டு அகன்று போங்கள் நான் ஒரு காலம் உங்களை அறியவில்லை ஆனா என்னுடைய பிள்ளைகள் பிரைடு வந்து நான் அவர்களுக்குள்ள இருக்கேன் அவர்கள் எனக்குள்ள இருக்கிறார்கள் அப்ப நீங்க யோசிப் நீங்கள் ஆசிர்வாதத்தின் பாத்திரமா இருக்கிறீர்கள்
பார் ஒன் வந்து அவரை ஏற்றுக்கொண்டு அவனுக்கு அந்த கிஃப்டை வேல்யூ பண்ணும் பொழுது த கிஃப்ட் இன் இஸ் லைஃப் ஓப்பன் அப் ஏ மிஸ்ட்ரி தட் வாஸ் சீல்ட் இன் சிம்பிள் ஃபார்ம் அவனுக்குள்ளே இருந்த அந்த வரமானது யோசிப்பு அந்த பார்வன் கண்ட சொப்பனை சிம்பிள் ஃபார்மாக கண்டிருக்கிறான் அடையாள சின்னமாய் கண்டிருக்கிறான் அதனுடைய ரெவலேஷனை கொடுக்கும் பொழுது என்ன ஏற்பட்டது என்றால் ஆசீர்வாதம் வந்தது ஹலோ முதலாவது என்ன வந்துனா அவன் கையில இருந்த விலங்கு போனும் அவன் சிறையில கைதியா இருக்கிறான் விலங்கு போட்டு அவனை ஒடுக்கினார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த ரெவலேஷன் வரும் பொழுது அவனுக்கு அவன் இருந்த விலங்கு முதலாவது நீங்கினது அதே போல அருமையாலே உங்களுக்கு வெளிப்பாடு வரும் என்றால் ரெவலேஷன் ஆப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் வரும் அல்லது உங்கள் கையில் இருக்கிற விலங்கு பிசாசினுடைய கட்டுகள் எல்லாமே பாவ கட்டுகள் எல்லா கட்டுகளும் பில்லி சூனிய கட்டுகள் எல்லாமே நம்மளை விட்டு விலகிப்போம் எத்தனை விசுவாசிக்கிறோம் அவன் அங்கே ரெவலேஷன் சொல்ல வரும் பொழுது செங் சங்கிலி அவனை விட்டு எடுத்துட்டாங்க இனி ஒரு நாள் நீ சங்கிலி போட முடியாது நீ யார வேணாலும் சங்கிலி போடலாம் யார வேணாலும் நீ கட்டலாம் ஒன்னு இனிமேல் ஒருத்தரும் கட்ட முடியாது எது மாற்றினது நம்ம ஒரு ஆவியை கட்ட முடியும் அந்த ஆவி நம்மளுக்கு வந்து மேற்கொள்ள முடியாது எத்தனை விசுவாசிக்கிறோம் அவனுடைய கட்டுகள் கலந்து போனது இப்பொழுது என்ன செய்யணும் அவன் வந்து அந்த சிம்பிள் ஃபார்மா இருக்கிறதான அந்த சொப்பனத்துக்கு ரெவலேஷன் கொடுத்தது மட்டுமல்ல by that revelation he said those who were going to be destroyed in the famine idha enna sendral and bedi party nale panjathinale saaga pogura ellarayume avan paadukatha and the revelation vande janangalukku jeevanai kondandu innikku indha nathukuriya revelation vande joseph ude revelation kaatil melana revelation indha revelation unukku nithi jeevanai kondu varugirathu amen indha maathiram alla avan vande andha sopanathukku artham sonnathu mattum alla அவன் என்ன செய்கிறான் என்றால் அவன் ஒரு ஆலோசனை சொல்லுகிறான் பார்வன் ராஜா என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் நீர் ஒரு விவேகம் உள்ள ஒரு மனுஷனை தெரிந்து கொண்டு அந்த பரிபூர்ணமான வருஷங்களில் இருக்குதானே எல்லா விளைச்சலையும் நீர் வந்து பாதுகாப்பாக வைக்க வேண்டும் அதை நம்ம எங்கே வாசிக்கிறோம் என்றால் நாற்பத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூணுலேருந்து வாசிக்கிறோம் வாசிக்க நேரம் இல்லை நீர் வந்து ஒரு விசாரணை தேசத்தில் மேல் விசாரணைக்காரரை வைத்து விவேகமும் ஞானமுள்ள ஒரு மனுஷனை தேடி அவனை எகிப்து தேசத்துக்கு அதிகாரியாக பார்வன் ஏற்படுத்த வேண்டும் எகிப்து தேசத்துக்கு அதிகாரியாக அவனை ஏற்படுத்தி அவனை என்ன அவன் அவன் விசாரணைக்காரரை வைத்து எல்லா தானியத்தையும் சேர்த்து வைத்து பஞ்சத்தில் அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண வேண்டும் அப்பொழுது யாருமே பஞ்சத்தில் சாக மாட்டாங்க எல்லாருமே சந்தோஷமாக இருப்பாங்கன்னு அந்த வார்த்தையை சொன்னான் நீங்கள் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஒரு பெந்த கோச பாசராக இருந்தார்னா எனக்கு அது அர்த்தம் தெரியும் எனக்கு அர்த்தம் தெரியும் நீ சொன்ன சொப்பனத்துக்கு அர்த்தம் தெரியும் நான் சொன்னா நீ ஒரு லட்சம் ரூபாய் காணி தருவியா அல்லது எனக்கு வந்து சர்ச்சு கட்டணும் அதுக்கு எனக்கு ஒரு ஒரு லேண்ட் குடுப்பியா இன்னைக்கு அப்படிதான் பேரம் பேசுவாங்க எந்த பேரத்தையும் பேசல ஹலுலியா தன்னையே அங்க மென்ஷன் பண்ணல யாராவது அந்த ஒரு வேகம் உள்ள மனுஷனை தெரிந்து கொண்டு அதிகாரியா வைத்து நீ செய்தி என்ன இது அவன் வந்து ஒரு என்ன செய்யறான் என்றால் ரெவலேஷன் சொன்னது மட்டுமல்ல ஒரு பிளானையும் சொல்றான் ரெண்டு காரியம் சொல்றான் ரெவலேஷன் மட்டுமல்ல பிளான் அங்க இருக்கிறது நம்ம வெளிப்பாடு வெளிப்பாடுன்னா போதாது சில ஆலோசனைகளும் தேவைப்படுகிறது சில கடிந்து கொள்வதும் சில ஆலோசனைகளும் தேவைப்படுகிறது அதனால வெளிப்பாடு மட்டுமல்ல சர்ச் ஆர்டர் அண்ட் கான்டாக்ட் இருக்கிறது சர்ச் ஆர்டர் அண்ட் கான்டாக்ட் நம்ம கீழ்படிய வேண்டும் வெளிப்பாட்டை நேசிக்கிறோம் சந்தோஷம் தான் அந்த வெளிப்பாடானது ஒரு ஆர்டர் அண்ட் கான்டாக்டை கொண்டு வருகிறது இவன் விதமான ஒரு ஒழுங்கை சொல்லிக் கொடுக்கும் பொழுது நான் அதை வெளிப்படுத்துகிறேன் என்ன வந்து முதலாவது இனிமேல் ஜெயிலுக்கு நீங்கள் அனுப்பக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னான்னு அது கூட சொல்லலை திருப்பி அவன் ஜெயிலுக்கு தான் போகணுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறான் சொப்பனத்துக்கு அர்த்தம் சொன்னோடனே திருப்பி ஜெயிலில் கொண்டு போவாங்க நீ சொப்பனத்துக்கு அர்த்தம் சொன்னால் என்னை ஜெயிலிருந்து விடுவிப்பீரா அப்படி கேட்கல அல்லது எனக்கு நீர் இந்த காரியத்தை செய்வீரா அதனால நான் சொல்லுவேன் இன்னைக்கு இருக்கிற பெந்தகோச பாசர்கள் அபிதமாக சொல்லுவார் இதுமான ஒரு நேர்மையான பெந்தகோச வரம் பெற்ற பெந்தகோச பாசர்களை நம்ம இன்னைக்கு காண முடியாது ஓ நான் வந்து இருபது லட்சத்துக்கு ஒரு இருபது கோடிக்கு ஒரு பெரிய பில்டிங் கேட்டுறேன் நீங்க வந்து இவ்வளவு ரூபாய் கொடுத்தா இவ்வளவு ஆசீர்வாதம் வரும் அவங்க கொடுத்தாங்க அப்படி வந்துச்சு இவங்க கொடுத்தாங்க இப்படி வந்துச்சு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்தாங்க அவனுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் கிடைச்சிச்சு இது அவனுக்கு எல்லாம் அப்படி ஆச்சு இதுதான் அட்வர்டைஸ்மெண்டா இருக்கும் ஒழிய இவன் எந்த விதமான காரியத்தையும் சொல்லல ஹலோ லூயா எந்த பார்கெய்னிங் பிசினஸ் அவன் பண்ணல 
எந்த நிபந்தனையும் வைக்கல நீ உனக்கு ஒரு ஆலோசனை சொல்லுறா பார்வனுக்கு உடனே பார்வன் பாக்குறான் நீ தான் அந்த மனுஷன் ஹலோல அவன் கேட்கல இத பார்வன் உள்ளத்திலே ஆண்டவர் அங்கே கிரியை செய்து அவனை இந்த சானத்துக்கு கொடுங்கார் ஹலோல ஏனென்றால் அவன் செழிப்பிற்கு மாறு ஹலோல அதனால பார்வன் அவனை அவிதமாக ஏற்படுத்தும் பொழுது என்ன ஏற்பட்டது என்றால் எகித்தானது பூத்து குலுங்கினது அது தானியத்தால் நிறைந்தது அவன் வந்து என்ன ஜென்றால் அந்த எகித்து தேசத்தை ரச்சித்தான் அவன் ப்ராபசி உரைச்சது மட்டுமல்ல ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் ப்ராபசி அவன் சொல்லுகிறான் நமக்கு ரிவீல் பண்ணியிருக்கிறார் இது செவன்டி இயர்ஸ் ப்ராபசி அல்ல ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் ப்ராபசி Seven, seven years of plenteous year, plenteous, it is seven years of famine. Yerl salipulla varangalum, yerl panja varsangalum, 14 years prophecy yengu sullum puduthu. And the prophecy yanudhu, it is avanai vandhu, avanudhu chain la irundhu, avanudhu kattu yamudhu kalatthi nadhu. Adhu matra malla avanai ekithi desindhu mele adhiyariyaka matthi nadhu. Hallelujah. Avanudhu suffering yu mudhi vayar patadhu. Remember it is only six inches long. அது ஆறு அங்குல மாத்திரமே நீளம் உள்ளது ஆறு முறை வயிற்றுல ஆசிட்டிக் ஃபார்ம் ஆகி ஒரு மாதிரி வந்து குமட்டல் ஏற்பட்டு ரொம்ப அது சோர்வடைந்து விடுவார் எந்த காரியத்தையும் செய்ய முடியாது அன்றவரை அது எவ்வளவு நாட்கள் இருக்கும் ஆறு முறை வந்தது அந்த அந்த விச ஜந்தினுடைய நீளம் வந்து ரிமம்பர் இட் இஸ் ஓன்லி சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் லாக் அது ஆறு முறை தான் வரும் ஏழாம் முறை வராது ஹலோலிய இக்காலத்து பாடுகள் இனி நம்மிடத்தில் வெளிப்படும் மைமைக்கு ஒப்படத்தக்க விட அல்ல ஹலோலிய அது சீக்கிரத்தில் நீங்கிவிடும் இந்த லேசான உபத்திரம் நமக்கு மிகுந்த நித்திய மகிமை கனத்தை கொண்டு வரும் பாருங்க அந்த எகித்து தேசமானது செழித்தது அடுத்தபடியாக இவனுடைய சொந்த ஃபேமிலியை கவனிக்கும் பொழுது ஆதி அவன் நாற்பத்தி ஒன்னு ஆதி ஆறாம் நாற்பத்தி அஞ்சாம் வருஷத்தை வாசிக்கலாம் Genesis 41-45th words Pin melu parvon yosepu ku saapnaat benaya Engira pera iittu Oon patatthu asari na ayya pothi piravin kumarthi ayya Aasnaathe avanukku manaviyaga kudutthaan Yosepu egiddi desuthe suttri parku madi parapattha And Pharaoh called Joseph named saapnaat benaya And he gave him to wife Aasnaat the daughter of pothi pira Priest of own and joseph went out over all the land of egypt genesis 41:45 parvon enna seiran andal and aasnathai oon patrath aasarinaya aasnathai vivaham panni kudutan endru vaasikkar avan oru patrathukku governor aagi irukkar avudhe samayathil avan aasarinaya irukkar avanude manavi romba alagana aval avude avude magal romba alagana aval ippozhudhu joseph enna seiran andal அவன் வந்து எகித்து தேசத்தை விட்டு பெறப்பட்டு அந்த பண்டக சாலையில் எல்லாத்தையும் கோதுமை எல்லாம் சேர்க்க வேண்டிய அதை வந்து மேற் பார்வை பார்க்க அங்கே வருகிறான் இப்பொழுது ஓன் பட்டணத்துக்கு வருகிறான் அங்கே பண்டக சாலை இருக்கிறது அங்கே விசாரணைக்காரர்கள் எப்படி அந்த வேலையை செய்கிறாள் என்று மேற் பார்வையிட வரும் பொழுது அவன் அங்கே தங்குவதற்காக ஓன் பட்டணத்து ஆசாரியன் அந்த கவர்னர் வீட்டுக்கு அங்கே போகும் பொழுது அவனுடைய மகள் வந்து மிக அழகாக இருக்கிறாள் அந்த ஓன் பட்டணத்து ஆசாரியனாக அவனுக்கு என்னன்னா தன்னுடைய மகளை அவனுக்கு வியாகம் செய்து கொடுக்க வேண்டும் யோசிப்புக்கு வியாகம் செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்று விருப்பப்படுகிறார் சோரிய நான் வாசித்தேன் எந்த அளவுக்கு ஃபேக்ட்ரி எனக்கு தெரியல அவிதமாக அவன் நினைக்கும் பொழுது அவன் மகள் ரொம்ப அழகானவள் ஆசனாத் ரொம்ப அழகானவள் அவள் வந்து பார்வனுடைய மகனை விவாக செய்ய வேண்டும் என்று நினைப்புடையவளாக இருக்கிறார் அப்பொழுது அந்த ஓன் பட்டணத்து ஆசாரியின் தாப்பன் என்ன சொல்கிறார் என்றால் பார்வனுடைய மகன் நல்ல பையன் கிடையாது அவனுக்கு நல்ல சுவாபம் கிடையாது நல்ல கேரக்டர் கிடையாது நீ அவனை விவாகம் பண்ண வேண்டாம் நீ இந்த யோசிப்பை விவாகம் பண்ண வேண்டும் நான் அதுக்காக பார்வனத்தில் பேசுகிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது அவள் நான் வந்து அவனை விவாகம் பண்ண மாட்டேன் அவர் எப்படியே என் அடிமையாக இருந்து வந்திருக்கிறார் அவர் மேலே ரேப் சார்ஜெலாம் சொல்லப்பட்டிருக்குது எப்படி நான் அவரை விவாகம் பண்ண எப்படி நீ ஜோசப்பை சீப்பாக நினைக்கும் பொழுது இது அவள் வந்து என்ன சொன்னால் அங்கே வந்து தாப்பனுடைய ஆலோசனைக்கு செவி கொடுக்கவில்லை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யோசேப்பும் அவள் மேலே எந்த விதமான விருப்பமும் இல்லை அவன் வந்து அந்த வீட்டில் தங்குகிறான் அப்பொழுது என்ன சொன்னால் அந்த ஓன் பட்டத்து ஆசாரியன் அங்கே பார்க்கிறான் அவளுடைய மகளையும் வந்து விஷ் பண்ணுகிறாள் ஆனாலும் அவள் வந்து அவள் விக்கிரகாரனை செய்கிறவளாக இருக்கிறாள் விக்கிரகங்களை வழிபட்டு கொண்டு விக்கிரகத்திலேயே வந்து அதிக நம்பிக்கையுடையவளாக இருந்தாள் 
ஒரு நாளிலே என்ன செய்தால் அங்கே வந்து கத்தர் அவளுக்கு தரிசனமாகிறார் கத்துடைய தூதன் வந்து யோசிப்பை பற்றி தான காரியங்களை வெளிப்படுத்தும் பொழுது இசவேலின் தேவனாய கத்தர் உண்மையான கத்தர் என்பதை வெளிப்படுத்தும் பொழுது இந்த ஜோசப்பை பற்றி அந்த ரெவலேஷன் வரும் பொழுது அவள் அந்த விக்கிரங்கள் எல்லாம் விட்டுவிட்டு திருப்பி எப்பொழுது யோசிப்பை எங்கள் வீட்டுக்கு வருவார் வருவார் என்று அவள் காத்திருக்கும் பொழுது மறுபடியும் ஒரு முறை எங்கள் யோசிப்பை அங்கே விசிட் பண்ண வரும் பொழுது தாப்பனார் சொல்லுகிறார் என்று ஜா ஜோசப் என்று சொல்லும் பொழுது அவள் வந்து அவனை வந்து விஷ் பண்ணுகிறாள் இதை என்ன என்றால் ஆனால் வந்து முத்தம் கொடுக்கவில்லை விவாகம் செய்யாத பட்சத்தில் முத்தம் கொடுக்க கூடாது அவனால் அருமையான என்ன செய்ய என்றால் அவன் வந்து என்ன செய்ய என்றால் ஓன் பட் தாசாரியன் அவளுக்கு முத்தம் கொடுக்க சொல்லும் பொழுது அவன் வந்து அதை முடியாது என்று சொல்லிவிட்டு அது வந்து தவறு பின்பு ஓன் பட்ட தாசாரியன் என்ன செய்ய அவன் வந்து பேசி விவாகத்தை ஒழுங்கு செய்து ஆசனாத் வந்து அதுக்கு முன்னதாகவே இஸ்ரேலின் தேவனாயிய கத்தரை ஏற்றுக்கொண்டு யோசிப்பை கொடுத்த ரெவலேஷன் ஆண்டவரை அவளுக்கு கொடுத்தனாலே யோசிப்பை விவாகம் பண்ண வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால் இதோ சான்ஸ் வந்தது தகப்பனார் பேசினார் விவாகம் நடந்தது ஆர்வம் வந்து ஆசனாத்தை யோசிப்புக்கு கொடுத்தான் என்று அந்த ஸ்டோரியில் நான் அவிதமாக வாசித்தேன் ஒருவேளை அது ஃபேக்டாக கூட இருக்கலாம் அதனால பாருங்க இப்பொழுது பார்வோன் யோசிப்புக்கு ஆசாப் நாத் மனையா என்ற பேரை விட்டு ரிபீலர் ஆஃப் த சீக்ரெட் என்ற பேரை விட்டு அவனை வந்து எகிப்து தேசத்துக்கு அதிகாரியாக மாற்றும் பொழுது அவள் வந்து பரிபூர்ணமான ஏழு வருஷங்கள் அங்கே இருக்கும் பொழுது இரண்டு பிள்ளைகளை பெறுகிறார் அதை நம்ம வேதத்தில் என்ன வாசிக்கிறோம் என்ற முதலாவது பையனுக்கு மனாசே என்று பெயரிட்டான் இரண்டாவதுக்கு எப்ராஹிம் என்று பெயரிட்டான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதாவது நாற்பத்தி ஒன்பதாம் யோசிப்பு என் வருத்தம் யாவையும் என் தகப்பனுடைய குடும்பம் அனைத்தையும் நான் மறக்கும்படி தேவன் பண்ணினார் என்று சொல்லி மூத்தவனுக்கு மனாசே என்று பெயரிட்டான் நான் சிறுமைப்பட்டிருந்த தேசத்தில் தேவன் என்னை பழுக பண்ணினார் என்று சொல்லி இளையவனுக்கு எப்ராஹிம் என்று பெயரிட்டான் இதோ மூத்தவனுக்கு மனாசே என்று பெயரிட்டான் இரண்டாவது என்ன என்றால் இளையவனுக்கு எப்ராஹிம் என்று பெயரிட்டான் பிறப்பதற்கு முன்னதாக செய்தியின்படி நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் என்றால் தேவனுடைய வார்த்தையின்படி என்ன பார்க்கிறோம் என்றால் நம்முடைய பிள்ளைகள் நமக்குள்ள தான் இருக்கிறாங்க யோசிப்பு என் வருத்தம் யாவை என் தகப்பனுடைய குடும்பம் அனைத்தையும் நான் மறக்கும்படி தேவன் பண்ணினார் என்று சொல்லி பிட்டி ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட் மூத்தவனுக்கு மனாசை என்று பேட்டான் பிப்டி டூ நான் சிறுமைப்பட்டிருந்த தேசத்தில் தேவன் என்னை பழுக பண்ணினார் என்று சொல்லி இளையவனுக்கு எப்ராஹிம் என்று பேரிட்டார் ரெண்டு பேருக்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கிறது அவனுக்குள்ள ரெண்டு இருக்கிறது அந்த ரெண்டு இப்போ வெளிப்படுது மனாசு என்றால் தேவன் என்ன செஞ்சார் என்னை மறக்க பண்ணினார் காட் மேட் மீ பர்கெட் அப்படின்னு அர்த்தம் எப்ராஹிம் என்று என்ன அர்த்தம் என்றால் டபுள் ஃப்ரூட்ஃபுல் என்று அர்த்தம் ரெட்டிப்பாக இதை என்றால் பெருகுவது ரெட்டிப்பாக பெருக பண்ணினார் டபுள் ஃப்ரூட்ஃபுல் என்று அர்த்தம் அவனுடைய மனைவியாகிய ஆஸ்நாத் அந்த ரெண்டு பிள்ளைகளை பெற்றார் முதலாவது பிறக்கும் பொழுது அவனுக்கு மனாசே என்றால் என்ன அர்த்தம் என்றால் காட் மேட் மீ பர்கெட் நான் மறக்கணும் மறக்கணும்னு நினைக்கிறேன் என்னால் மறக்க முடியலை எவ்வளோ ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் மறக்க முடியல ஆனால் கத்தர் அதை எனக்கு மறக்க பண்ணினார் ஆமே God made me forget it. I am no longer tormented and haunted and enslaved by the bitterness of my past. I am no longer tormented and haunted and enslaved by the bitterness of my past. I am no longer tormented and haunted and enslaved by the bitterness of my past. I am no longer tormented and haunted and enslaved. ஜனங்கள் எல்லாரும் என்னை எவ்வளவு பதிலும் பயத்தாங்க இந்த வாழ்க்கையில எவ்வளவு பொல்லாப்பு செய்திருக்கிறாங்க என்னால இது மறக்க முடியல இதோ அவன் எனக்கு இதோ இவ்வளவு இந்த இவங்க இவ்வளவு இவ்வளவு காரியங்களை செய்தாங்க என் வாழ்க்கையில அது மறக்க முடியல அப்படி மறக்க முடியலன்னா அது பழி வாங்குதலை கொண்டு அது ரிவெஞ்ச கொண்டு வரும் பழி வாங்குற புத்தி நமக்கு வரும் அவ பாசன் அப்படி சொல்லிட்டார் நான் நல்லா பழி வாங்குறேன் ஏதோ அது பாருங்க அந்த பழி வாங்குற சுபாவம் அது நம்ம என்னால முடியல என்னால மறக்க முடியல அவங்க அந்த மாதிரி பண்ணாங்க இவங்க இந்த மாதிரி செய்தாங்க என் வாழ்க்கையில குடும்பத்தார் எத்தனையோ பேர் தொல்லை கொடுத்தார்கள் இதோ அவங்க தொல்லை கொடுத்தாங்க இவங்க தொல்லை கொடுத்தாங்க என்னால மறக்க முடியல ஆனா காட் மேட் மீ பர்கெட் கத்தர் அந்த கசப்பை எல்லாம் மறக்க பண்ணினார் எப்ராஹிம் பேர் கத்தர் ஒரு பிளஸ்ஸிங்க கொடுக்கும் பொழுது நம்ம அதை மறந்துருந்தோம் 
நம்ம துக்கப்பட்டிருக்கும் பொழுது ஆண்டோர் நமக்கு ஒரு கிரேஸ் தருகிறார் ஒரு பிளஸ்ஸிங் வரும் பொழுது நம்ம ஆண்டோர் ஆசிர்வதிக்கும் பொழுது இதெல்லாம் கத்தர் நியமித்திருக்கிறார் ஹலோலுயா நான் இந்த சாணத்துக்கு வர வேண்டும் என்றால் இந்த சஃபரிங் எல்லாம் தேவை போத்தி பிரபுவின் மனைவி என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பார்ட் பண்ண வேண்டும் அப்படி பண்ணா தான் நான் திரைச்சாலைக்கு வர முடியும் திரைச்சாலைக்கு அப்படி வந்தா தான் நான் அங்கே போக முடியும் அவள் ஒரு அங்க வந்து கத்துடைய திட்டத்தின்படி தான் செயல்பட்டிருக்கிறார் என் சகோரமாக கத்துடைய திட்டத்தின்படி தான் செயல்பட்டிருக்கிறார்கள் அவங்க அப்படி செய்யலன்னா நான் இந்த சாணத்துக்கு வர முடியாது ஹவுலியா ஆண்டோர் ஒரு மனுஷன் நமக்கு விரோதியா வச்சிருக்கிறார் அவன் மத்தியில நம்ம பொறுமையை காண்பிக்கிறதுக்காக வச்சிருக்கிறார் நமக்கு ஒரு விரோதிய வச்சிருக்கிறார் கத்தருக்கு வந்து சாத்தா விரோதி அதே போல நமக்கு விரோதிய வச்சிருக்கிறார் என்றால் அந்த நேரத்தில் நம்ம எப்படி நடக்கும்னு பார்க்கறதுக்காக வைத்திருக்கிறார் என் கேரக்டர் மோல்ட் பண்ணக்காக வச்சிருக்கிறார் நான் நல்ல சாணத்துக்கு வருவதுக்காக வைத்திருக்கிறார் ஆளுகை செய்ய வேண்டும் என்றால் எனக்கு கேரக்டர் தேவை அதுக்காக ஆண்டவர் வச்சிருக்கிறார் என்று இப்பொழுது கத்தர் அவனுக்கு அதெல்லாம் ரிவீல் பண்ணும் பொழுது இதை எப்ராஹிம் பிறந்த உடனே காட் மெயின் மீ டு பார்கெட் கத்தர் எல்லாத்தையும் மறக்க பண்ணினார் அதனால அவனுக்கு மறந்துட்டான் அவனுடைய அந்த கசப்பெல்லாம் மறந்தனால God's plan அவருக்கு ரிவீல் ஆனது ஹalleluya God's plan ரிவீல் ஆன உடனே இதெல்லாம் எதற்காக இப்படிலா சம்பவித்தது ஏன் நான் இந்த விதமான மக்கள் வந்து தொல்லை கொடுத்தார்கள் எனக்கு உபத்திரத்தை கொடுத்தார்கள் எனக்கு வந்து கசப்பை ஏற்படுத்தினார்கள் வேதனை ஏற்படுத்தினார்கள் எல்லாமே அது God's plan ஹalleluya அப்படி இல்ல என்றால் நான் இந்த சாணத்துக்கு வர முடியாது இப்பொழுது இப்ராஹிம் பிறந்த உடனே எல்லாத்தையும் மறந்துட்டான் ஹalleluya அதனால பாருங்க அவங்க திரும்பி வரும் பொழுது அவங்க மேல எந்த கசப்பும் இல்ல ஹalleluya அதே போல நமக்கு யாரு வரும் செஞ்சா நம்ம கசப்பு வைக்க கூடாது அந்த பிறகு அந்த கசப்பை என்ன விட்டு எடுத்து போடும் அது ரொம்ப நாள் நீடிக்க கூடாது அப்படின்னா நம்ம ரியல் கிறிஸ்டின் கிடையாது நமக்கு பிளஸ்ஸிங் வராது அந்த பிறகு அந்த கசப்பை எடுத்து போடும் என்னை விட்டு எடுத்து போடும் நான் அதை மறக்கும்படியாக செய்தார் கத்த செய்தார் நான் ட்ரை பண்ணி முடியல கத்த செய்தார் காட் குட் மேக் யூ ஃபர்கெட் தட் பாஸ் கடந்த கால வாழ்க்கையில நடந்த சம்பவங்களை நம்ம மறக்கும்படியாக கத்தர் நமக்கு செய்கிறார் அப்படி செய்யும் பொழுது நோ ரிவன்ஸ் வென் யூ மீட் தோஸ் பிரதர்ஸ் யூ கான் ஹேவ் ரிவன்ஸ் யூ மஸ்ட் ஹேவ் டிவைன் லவ் ஹலோ சகோதரமாக வரும் பொழுது அவளை பழி வாங்கவில்ல காரணம் அந்த கசப்பெல்லாம் மறந்துட்டான் அது மறக்காம இருந்துச்சுன்னா அவன் பழி வாங்குவான் அதை மறந்து விட்டான் செய்த காரியம் ஞாபகம் இருக்குமா அது தெரியதா செய்யும் ஆனால் கசப்பு இல்லை இப்பொழுது அவனுக்கு டிவைன் லவ் இருக்கிறது ஹலோ மனாசே பிறந்த உடனே அந்த கசப்பு அவனை விட்டு போய்விட்டது எப்ராஹிம் பிறக்கும் பொழுது ஐம்பத்தி ரெண்டாவது வாசிக்கலாம் நான் சிறுமைப்பட்டிருந்த தேசத்தில் தேவனை பழுக பண்ணினார் என்று சொல்லி இளையவனுக்கு எப்ராஹிம் என்று பேரிட்டான் இதோ நான் சிறுமைப்பட்ட தேசத்திலே தேவன் என்னை வந்து பழுக பண்ணினார் நான் வந்து எகுத்தில் உபத்திரப்பட்டேன் சிறைச்சாலையில உபத்திரப்பட்டேன் இதை என்ன சென்றால் இப்பொழுது என்ன சென்றால் கத்தர் சிறுமைப்பட்ட தேசம் இந்த எகித்து தேசத்துல என்னை பலுக பண்ணினார் டபுள் அங்க ப்ரூட்ஃபுல் ஹலோ எப்ராஹிமின் அர்த்தம் என்ன வந்தால் காட் ஹேண்ட் இட் அண்ட் மேட் மீ ப்ரூட்ஃபுல் இன் சச் அ லேண்ட் எல்லாமே கத்தர் தான் சொல்றோம் நான் இல்லை கத்த செய்தார் ஹலோ எனக்கு ரெண்டாவது ஒரு மகனை கொடுத்திருக்கிறார் இப்பொழுது என்னை பருக பண்ணினார் ஃப்ரூட்ஃபுல் நான் வந்து கனிதருமட யோசிப்பு கனிதரும் திராட்சை செடி அலலுயா நான் எகித்துக்கும் ஆசீர்வாதமா இருக்கிறேன் என்னுடைய பிரதர்ஸுக்கும் ஆசீர்வாத டபுள் ஃப்ரூட்ஃபுல் அலலுயா எத்தனை பேருக்கு நம்ம ஆசீர்வாதமா இருக்கிறோம் அதுமே நான் மற்றவங்களுக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்க வேண்டும் யோசிப்பு வந்து அங்கே என்ன எப்ராஹிம் என்று பெயரிட்டால் இருந்தால் நான் வந்து ஃப்ரூட்ஃபுல் நான் கனி தருகிறவன் எகித்திற்கும் கனி கொடுக்கிறான் சகோரமார்களுக்கும் கனி கொடுக்கிறான் எப்ராஹிம் மனாசை பிறந்த பொழுது கசப்பு போய்விட்டது நண்பர் அங்க சகோரமாக வரும் பொழுது அவங்க மேல ஒரு கசப்பும் இல்லை யார் மேலேயாவது நம்ம கசப்ப வைக்கலாமா வைச்சா பசுத்தாவே நமக்குள்ள கிரியை செய்ய மாட்டார் கசப்பு நம்மளை விட்டு போயிடணும் நான் மனாசைய நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண வேண்டும் ஹலோ லூயா உங்களுக்குள்ள மனாசை இருந்தா மனாசை வெளிப்படுவான் அவனுக்குள்ள மனாசை இருந்தான் மனாசை வந்தான் இது அவனுடைய எல்லா கசப்பும் போய்விட்டது இப்ப கனிதரும் திராட்சை செடி ஹலோ லூயா கத்தர் என்ன செய்கிறார் என்றால் முதலாவது கசப்பை எடுக்கிற ரெண்டாவது கனி கொடுக்க செய்கிறார் கசப்பை எடுக்காம கனி கொடுக்க முடியாது நம்முடைய வாழ்க்கையில கசப்பு போக வேண்டும் முதலாவது மனாசே ரெண்டாவது எப்ராய் அவன் ஏன் அதெல்லாம் மறக்க முடிந்தது என்றால் அவன் கத்துடைய திட்டத்தை அறிந்து கொண்டான் அலலுயோ அதே போல இருக்குது புக்ஸ் ஆஃப் லைஃப் இருக்குது ஜீவ புஸ்தகம் 
புக் ஆஃப் லைஃப் இருக்கு எலெக்ட் சேவ் ரெண்டு பீப்புள் இருக்கிறாங்க சொல்லுறதா எல்லாம் கவனிங்க நீங்கள் எலெக்டாக இருப்பீர்கள் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களாக இருப்பீர் இருந்தால் உங்களுடைய பிளான் தெரியும் உங்களுடைய ஆரம்ப லெவலில் இருந்து இந்நாள் வரைக்கும் பிறந்த நாளில் இருந்து உங்களுக்கு தேவனுடைய திட்டத்தை அறிவீர்கள் ஒரு காலத்தில் நான் இந்த ஃபேமிலியில் பிறந்தேன் இதை மாதிரி சிட்டிவேஷனில் இருந்தேன் இதை மாதிரி அறியாமையில் இருந்தேன் பின்பு கத்தர் என்ன சேர்ந்தாலும் என்னை கிறிஸ்டினா மாற்றினார் பின்பு என்னை வார்த்தையில் குணந்து இப்பொழுது நான் வந்து ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறேன் அழுவியா கத்தர் என்னை பயன்படுத்துகிறார் என் வாழ்க்கையில் அவருடைய பிளான் எனக்கு தெரியுது இவங்களுடைய பேர் ஆட்டுக்குட்டியாட்டி ஜூ பூசல் இதோ யோசிப்புடைய பேர் ஆட்டுக்குட்டியாட்டி ஜூ பூசல் இருக்கிறது அவன் தன்னுடைய பிளானை பார்க்கிறான் கத்தர் அவனை பிறக்க வைத்தார் இதோ ஒரு ஃபேமிலியில் குணந்தார் யாக்கோபுடைய ஃபேமிலியில் குணந்தார் அப்பொழுது அவனுக்கு வந்த சோதனைகளை அறிகிறான் கத்தர் அவனுக்கு ஒரு விஷன் கொடுக்கிறார் அந்த விஷன் எப்படி அது படிப்படியாக அன்ஃபோல்டிங் ஆகிறது என்பதை காண்கிறான் இப்பொழுது அவன் ஆசீர்வாதத்தின் பாத்திரமா வரும்பொழுது பின்னோக்கி பார்க்கிறான் அவனுடைய லைஃப்ல ஒரு பிளான் இருக்கிறது ஹலோல்யா கழுகு முட்டைக்குள்ள கழுகு இருக்கிறது அது குஞ்சு பொறிக்கும் பொழுது உள்ள அடப்பட்டு கிடக்கிறது பின்பு அது கொத்தி கொத்தி என்ன செய்யற என்றால் ஓட்டை விட்டு வெளியே வரும் பொழுது கூட்டுல வரும் பொழுது ஏதோ எவ்வளவு பெரிய உலகத்தை பார்க்கிறேன் என்ன அழகா இருக்கிறது இது வரைக்கும் நான் முட்டைக்குள்ள அடங்கி இருந்தேனே பின்பு என்ன செய்கிறது என்றால் கூட்டை விட்டு அது பறந்து மேல பறக்கும் பொழுது இதோ பறவைகளிலே நான் வந்து மிக முக்கியமான பறவை பறவைகளுக்கு ராஜா நான் தான் மிக உயரத்தில் பறக்கிறேன் மலைகளை பார்க்கிறேன் மரங்களை பார்க்கிறேன் ஆகாயத்திலே என்னுடைய இறையை தேடுகிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது அது இன்னும் அதுக்கு அதிக சந்தோஷம் ஆனால் ஒரு நாளிலே நான் முட்டைக்குள்ள இருந்தேன் ஒரு நாளிலே நான் பாவ ஜீவியத்தில் இருந்தேன் அங்கே அடைப்பட்டு கிடந்தேன் அதிலிருந்து கத்திர என்னை விடுவித்தார் என்னை கிறிஸ்டினா மாற்றினார் நான் ஏசு கிறிஸ்து அறிந்து கொண்டேன் இப்பொழுது நான் கழுகாக மாறி இருக்கிறேன் ஈகில் உயர பறக்கிறேன் ஹலோலியா எத்தனையோ எப்படி சொல்ல முடியும் உங்களுக்கு பிளான் இருக்கு ஆனா மற்றவங்க சர்ச்சைக்கு போறோம் என்னன்னைய ஒன்றும் புரியல எப்படி இருக்குது அப்படி இன்னும் சில பாஸ்டர் வந்து ஆலோசனை சொல்ல வேண்டியது தனிப்பட்ட மாதிரி வீட்டில் வந்து ஆலோசனை சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது சர்ச்சு முடிஞ்ச பிறகு கூப்பிட்டு ஆலோசனை சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது இப்போ தான் நீங்கள் சரியாக ஒப்பு கொடுத்துருக்கிறீங்களா உங்கள்கிட்ட ஏதாவது தவறு இருக்குதா நீங்கள் ராபோஜன் எடுக்கக்குள்ள யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி சொல்கிறாப்பில் இருந்தால் பிளான் இல்லை அவங்களுக்கு எட்டான லைஃபே நிச்சயம் இல்லை நித்திய ஜீவனை பெற்றிருக்கிறோமா நிச்சயம் இல்லை நீங்கள் யாருக்கும் சத்தியம் சொல்ல முடியாது ஆனால் பிளான் இருக்குது எனக்கு பிளான் இருக்குது என்னுடைய <laughs> 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 சேவ்டு பீப்புள் கடைசி வித்தெல்லாம் நித்திய ஜீவன் உண்டுங்கதே அப்பதான் அங்க கேரண்டி ஆகுது அதனால அவங்க திட்டமா சொல்ல முடியாது சத்தியத்தை ஒருத்தருக்கும் விளக்கமா சொல்ல முடியாது அப்படி பிளான் இல்லாதவங்க இதை போய் சத்தியம் சொன்னா ஒரு ஆத்மா ரசிக்கப்படாது அந்த ஊழியக்காரன் ஒரு ஆத்மா ரசிப்புல கொண்டு வர முடியாது ஏன்னா அவனுக்கு பிளான் இல்லை ஆகாயத்திலே சிலம்பம் மனிதர்களாக இருப்பார்கள் நம்முடைய இருக்கிறது அவருடைய திட்டத்தை நாம் அறிந்து இருக்கிறோம் ஜோசப் அந்த திட்டத்தை அறிந்து கொண்டான் அவன் வந்து சன்ன ப்ராஸ்பரிச்சு அலலுயா பிரதர்ஸ் வரும்பொழுது எந்த கசப்பு அவன்கிட்ட இல்லை இது அவன் ஃப்ரூட்ஃபுல் கனிதரும் திராட்சை செடி அவன் சகோரர்களுக்கும் கனி கொடுக்கிறான் எகிப்தர்களுக்கும் கனி கொடுக்கிறான் ஹலலுயா கனிதரும் திராட்சை கொடியாக கத்தர் அவனை மாற்றினார் ஹலலுயா எவ்வளவு அதிசயமா இருக்கிறது அவனுடைய லைஃப் நம்ம லைஃபோடு கூட எவ்வளவு மேட்ச் ஆகிறது ஹலலுயா அதனால பாருங்க டூ சன்ஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அதுக்கு வந்து ஆவிக்கிற பிரமா அடையாளமாக இருக்கிறது த சைல்ட் இன் த சீசன் இஸ் மை சைட் இஸ் மை சைன் தட் காட் மெயின் மீ பார்கெட் இந்த மனாசை பிறந்த பொழுது என்ன அர்த்தம் என்றால் இவன் ஒரு அடையாளமாக இருக்கிறான் என்னுடைய வருத்தங்கள் எல்லாம் நீங்கிவிட்டது என்னுடைய கசப்பு எல்லாம் கடந்த கால வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட எல்லா கசப்பும் போய்விட்டது கத்தர் மறக்கும்படி செய்தார் இதோ இந்த எப்ராஹி இருக்கிறான் கத்தர் என்னை பலகி பெருக பண்ணியிருக்கிறார் இந்த அந்நிய தேசத்திலே நான் அடிமைப்பட்டிருந்த இந்த தேசத்திலே நான் வந்து சிறைச்சாலையில கிடந்த இந்த தேசத்திலே என்னை ஆண்டவர் பலகி பெருக பண்ணியிருக்கிறார் இந்த எப்ராஹிம் அதுக்கு ஒரு அடையாளமா இருக்கிறான் உங்களுடைய லைஃப் நீங்க பின்னோக்கி பார்த்து நீங்க வந்து எப்படி வந்து ஆண்டவர் உங்களை குணந்த என் வருத்தம் யாவற்றி நீங்க நகோமி ஒரு நாளிலே இதான என்றால் கத்துடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாதபடி மோ போன பொழுது அவள் என்ன செய்ய என்றால் மாறாளாக மாறினார் மனுஷனுக்கு செம்மையாய் தோன்ற வழி உண்டு அதன் முடிவு மரண வழிகள் இதான் மகனை இழந்தால் தகப்ப அவனுடைய கணவனை இழந்தால் பின்பு என்ன சொன்னால் ஜனங்கள் வந்து நகோமி என்று சொல்லும்போது நகோமின்னு சொல்லாதங்க 
நான் மாறாள் என்று சொல்லுங்கள் கசப்பு இப்பொழுது ரூத் எனக்கு குழந்தை பெற்ற உடனே அந்த ஜென்னர் பேரப்பிள்ளை கையில் வைக்கும் பொழுது கத்திரியினுடைய வருத்தத்தை எல்லாம் நீங்க பண்ணினா என்னுடைய கசப்பு கடந்த கால வாழ்க்கையில நான் பட்ட துன்பங்கள் எல்லாமே மறந்து போச்சு அதே போல தாவிதை நம்ம வேத்துல வாசிக்கும் பொழுது அவர்களின் பின்னே போய் கொண்டு தான் சவுல அவருக்கு எவ்வளவு திருந்தங்களை கொடுத்தார் இப்பொழுது அவர் ராஜாவாக வரும் பொழுது இஸ்ரோ ஜனங்களுக்கு எல்லாம் ராஜாவாக தேவன் அவனை உயர்த்தும் பொழுது அவன் சவுல் குடும்பத்தார் மேல எந்த கசப்பும் வைக்கல சவுல் குடும்பத்தார்ல யாராயிரும் உயிரோடு இருக்காங்களா அவனுக்கு நான் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னான் பாருங்க அவன் எப்படி கசப்பெல்லாம் மறந்து விட்டான் நம்ம கடந்த கால வாழ்க்கையில நமக்கு தீமை செய்தவருடைய கசப்புகளை மனசுல வைத்துக் கொண்டிருந்தால் நம்ம எப்படி யோசிப்பாக மாறுபடி யோசித்து பாருங்க அவங்கள்ட முகத்தை நம்ம வித்தியாசமாய் காண்பித்தால் கத்தர் எப்படி நம்ம ஆஸ்வதிப்பார் நம்ம செய்யற காரியங்களை எப்படி வாய்க்க பண்ணுவார் நீங்க கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க இது அந்நாள் வாழ்க்கையில என்ன சில குழந்தை இல்லை பெண்ணினால் எவ்வளோ அவளை வேதனைப்படுத்தினாள் அவளை வந்து அவமானப்படுத்தினாள் கத்தர் அவளுக்கு சாமியிலே கொடுக்கும் பொழுது அவளுடைய மனக்கசப்பு எல்லாமே நீங்கிவிட்டது ஹலோ அவள் ஆவியில நிறைஞ்சு பாடல் பாடுகிறார் ஒன்னு சாமியில் ரெண்டாவது இடத்துல ஆவியில் இருந்து அந்நாள் பாடினாள் என்று பயத்துல வாசிக்க அவருடைய கசப்பை எடுத்து போட்ட தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் கசப்பை எடுத்து போட முடியும் நம்முடைய துன்பங்களை வந்து அவர் வந்து இது ஆசீர்வாதமாக அதுக்கு பதிலாக ஆசீர்வாதத்தை தர முடியும் எத்தனையோ விசுவாசிக்கிறோம் ஜோசப் லைப் வந்து செழிப்பின் குமார்னாக மாறினோம் அவனுடைய வருத்தங்கள் எல்லாத்தையும் அவனுடைய கசப்புகள் எல்லாத்தையும் மாற்றி அவன் கணிதரும் திராட்சை கொடியாக டபுள் மல்டிபிளாக என்ன சென்றால் ஆண்டோர் அவனை ஃப்ரூட்ஃபுல்லாக மாற்றினார் அதுதான் நம்ம காண்கிறோம் இப்பொழுது என்ன செய்ய என்றால் சகோதரமாக தன்னை வெளிப்படுத்துகிறான் கொஞ்சம் கூட அவங்க மேலே கசப்பே இல்லை கொஞ்சம் கூட பிறந்த டிவைன் லவ் அவங்க வந்து ஃபயரி டாட்ஸ் அவனுக்கு விரோதமாக அம்புகளை விடும் பொழுது இவன் ஒரு கேடகம் வச்சிருக்கிறான் டிவைன் லவ் என்ற கேடகம் வைத்திருக்கிறான் அலோலியா சத்ரு என்ன செய்கிறான் என்றால் அங்கே வந்து அக்னியாசிரங்களை அனுப்பும் பொழுது அங்கே வில் வீரர்கள் அவன் மேல் எய்தார்கள் என்று யாக்கோவு சொல்கிறான் வில் வீரர்கள் அம்புகளை அவனுக்கு நேராக விடும் பொழுது இவன் என்ன செய்கிறான் என்றால் அந்த கேடகத்தை வைத்து எல்லாத்தையும் தடுத்து கொண்டான் டிவைன் லவ் என்ற கேடகம் நமக்குள்ளே இருக்கிறது ஹலோ லூயா எத்தனை ஹேரோஸ் நமக்கு விரதமாக வந்தாலும் நம்ம டிவைன் லவ் என்ற கேடகத்தை வைத்து தடுத்து விட முடியும் ஹலோ லூயா தெய்வீக அன்பு அவனுக்குள்ளே இருந்து சவரமாக வரும் பொழுது அந்த டிவைன் லவை காண்பித்தான் இது அவர்கள் பார்க்கிறார்கள் யோசிப்பு எவ்வளோ மகிமை அடைந்திருக்கிறான் ஹலோ லூயா அவனுடைய மகிமையை காண்கிறார்கள் சிங்காசனத்தில் உட்கார்ந்து எல்லாரும் அவனுடைய சொல் இல்ல சொன்னாலும் கையக்கால கூட நீட்ட முடியாது எல்லாம் தெண்ட நீட்டு பழிகிறார்கள் பார்வோனிற்கு தகப்பனாக இருக்கிறார் கவர்னர் ஆப் ஈஜிப்ட் எகிப்துக்கே அவன் அதிகாரியாக இருக்கிறான் அவனுக்கு எல்லாரும் பயந்து நடுங்குகிறார்கள் இது அவனை பார்த்து பொழுது இவங்களும் டெரிஃபைடு பயந்து நடுங்குறாங்க இவங்களுமே அந்த சின்ன பையனா பதினேழு வயசு பையனா பார்த்தோம் அப்பா கிட்ட செல்லமா உட்கார்ந்துருந்தா அதிகாரியாக <laughs> கேட்டு நீங்க அப்பாட்ட போய் எல்லாமே சொல்லுங்க அப்பாட்ட போய் எனக்கு எகிப்து தேசத்திலே உண்டான மகிமையை குறித்து நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் நாற்பத்தி அஞ்சாம் அதிகாரத்திலே நம்ம அதை வாசிக்கிறோம் நாற்பத்தி அஞ்சாம் அதிகாரத்தை அந்த வசனத்தை வாசிக்கலாம் இருந்தார்கள் என்னுடைய மகிமையை நீங்கள் வந்து அங்கே போய் சொல்லுங்க தாப்பநாட்டை சொல்லி சீக்கிரமாய் வர சொல்லுங்க இதோ என்ன ஜெனரல் அங்கே அந்த அடுத்த பின்னால் இருக்க வசனத்தை வாசிக்கலாம் பூமியிலே உங்கள் வம்சம் ஒழியாமல் இருக்க உங்களை ஆதரிக்கிறதுக்காகவும் பெரிய ரட்சிப்பினால் உங்களை உயிரோடே காப்பதற்காகவும் தேவன் என்னை உங்களுக்கு முன்னமே அனுப்பினார் ஆதலால் நீங்கள் அல்ல தேவனே இவ்விடத்துக்கு அனுப்பி என்னை பார்வோனுக்கு தகப்பனாகவும் அவர் குடும்பம் அனைத்திற்கும் கர்த்தனாகவும் எகிப்து தேசம் முழுவதுக்கும் அதிபதியாகவும் வைத்தார் எகிப்திலே எனக்கு உண்டாயிருக்கிற சகல மகிமையையும் நீங்கள் கண்ட யாவையும் தகப்பனுக்கு அறிவித்து அவர் சீக்கிரமாய் விடுத்துக்கு வர எகிப்துல நீங்கள் கண்ட மகிமையை அறிங்கள் நான் எப்படி சிங்காசனில் உட்கார்ந்து இது எல்லாத்துக்கும் அதிபதியாக இருக்கிறேன் சகல தேசத்தாரும் என்னுடைய முகதர்சனத்தை தேடி வருகிறார் எல்லாருக்கும் நான் கான் டிஸ்பியூட் 
சேவியர் ஆஃப் த வேர்ல்ட் அத்தாரிட்டி இதை சார் அனைத்து அதிகாரம் உடையவனாக பவர் அண்ட் அத்தாரிட்டி உடையவனாக இஸ் சிட்டிங் ஆன் த த்ரோன் இதோ சிங்காசனில் உட்காருகிறார் குளோரிஃபைட் கண்டிஷனில் இருக்கிறார் நீங்கள் போய் எகித்தில் எனக்கு இருக்கிற மகிமையை அப்பாட்ட சொல்லுங்கள் இங்கே என்ன என்ன ஸ்தானத்தில் என்ன வச்சிருக்கிறாருங்கத நீ தகப்பனாட்ட சொல்லி சீக்கிரமாய் வாருங்கள் என்று அவரை அழைத்து கொண்டு வாருங்கள் என்று சொல்லுகிறோம் பாருங்க இதில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய காரியம் இதோடு நான் முடிச்சுட போகிறேன் நீங்கள் கவனி இந்த பாயிண்ட் கடைசி இந்த தாட்ஸை நீங்கள் கவனிச்சு பாருங்கள் அவனுடைய நோக்கமெல்லாம் எத்தனை எத்தனை முறை கேட்குறான் என்றால் பல முறை கேட்குறான் ஃபஸ்ட் விசிட்டில் கேட்குறான் தாப்பனார் உயிரோடு இருக்கிறாரா நீங்கள் சொல்லுகிற தாப்பனார் உயிரோடு இருக்கிறாரா அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க இதே போல் எகித்தில் ஒரு கவர்னர் இருக்கிறார் அவர் ரொம்ப கடினமாக இருக்கிறார் சிமியனை பிடிச்சி வச்சுட்டார் எங்களை வந்து உளவுகாரர் என்று சொன்னார் இல்லை நாங்கள் ஒரு குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க பன்னிரெண்டு பேரில் ஒருத்தன் காணாமல் போயிட்டான் ஒருத்தன் வீட்டில் இருக்கிறான் அப்படின்னு சொன்னான் நீங்கள் ஏன் அப்படி சொன்னீங்க அவருக்குமாரிக்கிறாரா <laughs> ஆனால் தாப்பனார் உயிரோடு இருக்கிறார் தாப்பனாருக்கு ரொம்ப நேசித்த நே நேசகுமாரனாக இருந்தார் தாப்பனாரை பார்க்கணும்னு அவனுக்கு அதிக ஆசை செகண்ட் விசிட் நாற்பத்தஞ்சு அதிகாரத்தில் இதை இப்பொழுது வாசி கேட்டால் இப்போ தாப்ப தாப்பனாரை விசா தாப்பனாருன்னு உயிரோடு இருக்கிறாரா நீங்கள் போய் உங்கள் அப்பாட்ட சொல்லு தாப்பன்ட்ட போய் சொல்லுங்கள் அங்கே ரெண்டு முறை கேட்குறான் தாப்பனார் உயிரோடு இருக்கிறாரான்னு செகண்ட் விசிட்டில் வெளில தன்னை வெளிப்படுத்தும் பொழுது கேட்குறான் கேட்டு என்ன செய்யுங்கன்னா நீங்கள் போய் அப்பாட்ட எல்லாம் சொல்லுங்கள் எல்லாம் சொல்லி என்ன செய்யுங்கன்னா இதை எனக்கு உண்டான மகிமையெல்லாம் நீங்க சொல்லுங்க நான் இப்பொழுது சன்ன ப்ராஸ்பரிட்டியா இருக்கிறேன் ஜீவ ரச்சனை செய்யும்படியாக கத்திர என்னை விதமாக கொண்டிருக்கிறார் இதெல்லாம் நீங்க போய் அங்க சொல்லுங்க அப்பாட்ட சொல்லுங்க அப்பாட்ட சொல்லி என்ன செய்யுங்கன்னா நீங்க அப்பாவை கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்றது நம்ம வாசிக்க அதனால பாருங்க அவங்க அங்க போயிட்டு வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா டேடி டேடி யோசிப்ப உயிரோடு இருக்கிறான் முதலாவது அவங்க என்ன சொல்றாங்க டேடி டேடி யோசிப்ப உயிரோடு இருக்கிறான்னு சொன்ன உடனே அவனுக்கு என்ன நான் நம்ப முடியல இல்ல என்ன அதுக்கு பிறகு சொல்றாங்க டேடி டேடி அவன் வந்து சிங்காசனத்துல இருக்கிறான் அவன் ஏற்கனவே சொப்பனம் கண்டான்ல அதே மாதிரி அங்க வந்து போர்டீன் இயர்ஸ் ப்ராபசி சொல்லி இருக்கிறான் அந்த பார்வம் என்ன செய்யுங்க எகிப்து தேசத்துக்கு முழுவதுக்குமே அதிகாரியா மாற்றிட்டார் டேடி டேடி அவன் வந்து பார்வனுக்கே அவன் தகப்பனா இருக்கிறான் டேடி என்ன செய்றாங்க எல்லாருமே எங்க தானிய வாங்க வர்றாங்க எல்லாருக்கும் தானியம் அவன் தான் கொடுத்தான் அவன் கேட்கிற உங்க அப்பா உயிரோடு இருக்கிறாரான்னு கேட்கிறான் நீங்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் எல்லாமே என்ன செய்யணும் நீங்க வந்து வரணும் நம்ம எல்லாருமே அங்க வரணும்னு சொல்லி இருக்கிறான் அந்த வசனத்தை நம்ம வாசிக்கலாம் அந்த நாற்பத்தி அஞ்சாம் அதிகாரத்துல நீங்க எல்லாரும் புறப்பட்டு சீக்கிரமா வாருங்கள் அந்த வசந்த வாசிப்போம் நீங்கள் சீக்கிரமாக என் தாபத்தில் போய் தேவனின் எகிப்து தேசம் முழுவதுக்கும் அதிபதியாக வைத்தார் என்னிடத்தில் வாரும் தாமதிக்க வேண்டாம் நீரும் உடைய பிள்ளைகளும் அவர்களுடைய பிள்ளைகளும் உம்முடைய ஆடு மாடுகளோடும் உமக்கு உண்டாயிருக்கிற யாவற்றோடும் கோசை நாட்டில் வாசம் பண்ணி என் சமீபத்தில் இருக்கலாம் இது என்ன நாற்பத்தஞ்சாயிரம் ஒன்பது ஆசனத்தில் நீங்கள் சீக்கிரமாக என் தகப்பனத்தில் போய் தேவன் என் எகிப்து தேசம் முழுவதுக்கும் அதிபதியாக வைத்தார் என்னிடத்தில் வாரும் தாமதிக்க வேண்டாம் என்று சொல்லுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் யோசிப்பு உயிரோடு இருக்கிறான் அவன் இவ்வளவு நாள் செத்து போயிட்டான் நினைச்சிட்டு இருக்கிறான் அவன் வந்து இப்பொழுது சின்ன யோசிப்பு கிடையாது பெரிய ஆளா இருக்கிறான் ஒவ்வொரு முழங்காலும் அவனுக்கும் முடங்குது எல்லாம் முழங்கால் போட்டு நிக்கிறாங்க அவனுக்கும் பார்வனுக்கு ராஜாவா இருக்கிறான் பார்வன் அவனுக்கு புது பேர் வச்சிருக்கிறான் இப்ப யோசிப்பு கிடையாது இப்ப அவன் பேர் சாப்னாத் பெனாயிரட் அது மாத்திரமல்ல போர்டீன் இயர்ஸ் ப்ராபசி சொன்ன உடனே அவன் போயிட்டு ராஜாட்ட நீர் என்ன வந்து சரிச்சாலில இருந்து விடுதலையாகினா தான் அர்த்தம் சொல்லுவேன் அல்லது எனக்கு அதை தந்தா தான் சொல்லுவேன் அப்படி சொல்லல அவன் ஒரு பிளானை சொன்னா உடனே பார்வனே அவனை ராஜாவாக மாற்றிட்டாரு அவனுக்கு அந்த ரெவலேஷன் எப்படி கிடைச்சி கத்திரே வெளிப்படுத்தினார் ஏழாம் பரிமாணத்துல இருந்து வெளிப்படுத்தினார் அமேன் ட்ரை டு பார்கெயின் நெகோசியேட் அவன் பார்கெயின் பண்ணல நெகோசியேட் பண்ணல கத்திரே அவனை வைத்திருக்கிறார் அமேன் மாத்திரமல்ல என்ன செய்ய 
நீங்க உடனே வரணும்னு சொல்லி இருக்கிறார் எல்லாருமே நம்ம ஃபேமிலியா எகித்துக்கு போனோம் சொன்ன உடனே அவனால அது நம்ப முடியல அவங்க சொல்லும் பொழுது நம்ப முடியல அவன் யோசிப்ப உயிரோடு இருக்கிறான்னு நம்ப முடியல அது மாத்திரமல்ல அவன் இவ்வளவு பெரிய ஸ்தானத்துல இருக்கிறான் எகித்துக்கே அதிபதியா இருக்கிறான் என்பதையும் அவனால நம்ப முடியல நம்ப முடியலன்னு சொன்னோடனே பாருங்க அவங்க தின்பண்டெல்லாம் கொண்டு இருக்கிறான் தின்பண்டதெல்லாம் கொடுத்துருக்கிறான் உங்களை கொண்டு போறதுக்கு ரதத்தையே கொண்டு வந்திருக்கிறான் அந்த வசந்த வாசிக்கலாம் அதுக்கு பின்னால இருக்க வசந்த வாசிக்கலாம் இஸ்ரேலின் குமாரர் நாற்பத்தி அஞ்சாம் அதிகாரத்திலே உச்சிதமானதார்த்தங்களும் ஸ்வீட் வேணப்பினது மட்டுமல்ல என்ன செய்கிறார் என்றால் அவங்க வந்து அவங்களை ஏற்றி கொண்டு போகும்படியாக வண்டியை அனுப்பியிருக்கிறார் இருபத்தி ஏழாம் வருஷத்தை வாசிக்கலாம் அவர்கள் யோசேப்ப தங்களுடனே சொன்ன வார்த்தைகள் யாவையும் அவனுக்கு சொன்ன போதும் தன்னை ஏற்றிக்கொண்டு போகும்படி யோசேப்ப அனுப்பின வண்டிகளை அவன் கண்ட போதும் அவருடைய தகப்பனாகிய யாக்கோபின் ஆவி உயிர்த்தது ஏற்றி கொண்டு முடியா ரதத்தை அனுப்பியிருக்கிறான் பல்லக்கு அனுப்பியிருக்கிறான் ரதம் அனுப்பியிருக்கிறான் பாருங்க ரதம் வந்து நிற்குது பாருங்க தின்பண்டத்தை பாருங்க அலவுலியா பார்த்த உடனே சொல்லது உண்மை அவனுடைய ஆவி வீர் வந்து விட்டது ஆவி இருப்பது நான் யோசிப்ப பார்ப்பேன் அப்பொழுது இஸ்ரவேல் என் குமாராக யோசிப்ப இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறானே இது போதும் நான் மரணமடை முதல் என் மகன் உயிரோடு இருக்கிறானே அவன் சொன்ன ப்ராஸ்பரிட்டியா செழிப்பின் குமார்னா இருக்கிறான் அவனை எதை எங்க போய் அங்கே பிச்சை எடுத்து அவன் சாவானு தகரம் பாருன்னு நினைச்சாங்க அதாவது அவன் சொன்ன ப்ராஸ்பரிட்டியா இருக்கிறான் அவன் மறிக்கவில்ல உயிரோடு இருக்கிறான் நான் போய் அவனை பார்ப்பேன் ஹலோலியா ரதம் வந்திருக்கிறது தின்பண்டங்கள் வந்திருக்கு பாருங்க இந்த ஸ்வீட்லாம் அனுப்பியிருக்கிறார் எகித்தில் விலையேறப்பட்ட ஸ்வீட் ரொம்ப காஸ்ட்லியான ஸ்வீட் எல்லாம் இந்த சேவரிஸ் எல்லாம் அவன் பார்க்கும் பொழுது ஒரு நாள் அவன் அதை மாதிரி சாப்பிட்டதில்லை இது அதெல்லாம் வந்திருக்குது வண்டி ரதம் பல்லக்கு வந்திருக்கிறது ரதம் வந்திருக்கிறது ஹலோலியா நல்ல அலங்கரிக்கப்பட்ட ரதம் வந்திருக்கு எகித்துக்கு போதுக்காக கூட்டிகிட்டு வர சொன்னாரோன அவனுடைய ஆவி உயிர்ப்பித்தது ஹலோலியா அருமையாலே நம்ம ஜோசப்பாவும் இருக்கிறோம் நம்ம வந்து யாக்கோபாவும் இருக்கோம் நான் சொல்ற தாட்ஸ் நீங்க கவனிச்சு பாருங்க ஒரு விதத்துல நம்ம யோசிப்பா இருக்கிறோம் இன்னொரு விதத்துல நம்ம யாக்கோபா இருக்கோம் யாக்கோபுக்கு என்னன்னா தன்னுடைய மகனை ரொம்ப நேசித்தான் யோசிப்பை நேசித்தான் அவன் ஆவிக்குரியவன் அவனுக்கு அவனோட விசேஷித்த வரத்தை கொடுத்திருந்தார் எல்லாரும் பார்க்கலையும் டிஃப்ரெண்ட் பெர் டிஃப்ரெண்ட் பர்சன் அவன் வித்தியாசமான ஒருவனாக இருந்தான் அதனால் அவனை நேசித்தான் அவனை காணவில்லை என்று சொல்லி ரொம்ப அவனுக்கு ஃபீலிங் ஆகிவிட்டது இப்பொழுது அவன் உயிரோடு இருக்கிறான் என்ற செய்தி அவனை பார்க்க போகிறோம் என்ற செய்தி அது மாத்திரமல்ல ரதத்தையும் அனுப்பியிருக்கிறான் என்று பார்த்த உடனே அவனுக்கு பெரிய சந்தோஷம் எத்தனை பேர் இயேசுவை காண விரும்புகம் போய்விட்டார் பல்லவத்துக்கு போய்விட்டார் அவர் சிங்காசனத்தில் வீட்டில் இருக்கிறார் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் யாக்கோபுக்கு எப்படி யோசிப்ப பார்க்கணும்னு ஆசை வந்துச்சோ அதே மாதிரி எத்தனை பேருக்கு அந்த மாதிரி இயேசுவை நான் முகமுகமாய் காண்பேன் அலலுயா அவரோடு கூட போய் நான் வாசம் பண்ண போகிறேன் இனிமே இந்த உலகத்துல இல்ல அவரோடு கூட வாசம் பண்ண போகிறேன் இந்த யாக்கோபுக்கு என்ன எப்படி அந்த மகனை காணணும் அதே போல நம்ம சன் ஆஃப் ப்ராஸ்பரிட்டி ஷெடிபின் குமாரன் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இதை நாம அவரை சந்திக்க போகிறோம் அலலுயா இப்பொழுது நாம் முகமுகமாய் காணவில்லை காணாமல் இருந்து அவரை விசுவாசிக்கிறோம் ஒரு நாளிலே நாம் அவரை காணும் பொழுது எவ்வளவு சந்தோஷம் அந்த நாளுக்காக எத்தனை பேர் காத்திருக்கிறோம் யாக்கோபுக்கு யோசிப்புக்கு என்னன்னா தன்னுடைய தாப்பனார் உயிரோடு இருக்கிறாரா நீங்க சொல்லுகிற உங்க தாப்பனார் இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறாரா என்ன தாப்பனாரை பார்க்கணும்னு ஆசை அத பல முறை கேட்கிறான் ஒரு தாப்பனார் உயிரோடு இருக்கிறாரா தாப்பனார் இருக்கிறாரா என்ன கேக்கிறான் இதை என்ன சொன்னது என்ன என்றால் இ வாண்ட் டு சி ஹிஸ் ஃபாதர் ஹலோலுயா எத்தனை பேர் நம்முடைய ஃபாதரை பார்க்கணும்னு விரும்புகிறோம் நம்முடைய ஃபாதர் யார் 
எங்க எல்லாருக்கும் ஃபாதர் இருக்கிறாங்க ஆனா நமக்கு வந்து நல்ல தகப்பனா இருக்கிறார் ஹலோ லூயா பூமிக்குரிய தகப்பனார் பொல்லாதவர்களாகி நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல இவளை கொடுக்காரு பொல்லாதவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார் ஆனா நமக்கு குட் ஃபாதர் இருக்கிறார் ஹலோ லூயா அவர் யாரு ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ஹலோ லூயா ஏசு கிறிஸ்து யோவான் பதினாலாம் யாரும் ஏழு இருந்து வாசிக்கணும் என்னைக்கீர்கள் <laughs> நீங்கள் என்ன அறிஞ்சுக்கிறீங்கண்ணா நான் யாருன்னு தெரிஞ்சுனா நீங்கள் பிதா யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இது முதல் நீங்கள் அவரை அறிந்தும் அவரை கண்டும் இருக்கிறீர்கள் பிதா பிலிப்பு சுவா பிதாவை எங்களுக்கு காண்பி அது எனக்கு போதும் பிதாவை இயேசுவை பார்த்ததில் அவனுக்கு திருப்தி இல்லை பிதாவை பார்க்கணும் அவர் தான் வானத்தை பூமி உண்டாக்கினார் அவர் தான் உண்மை அனுப்பினார் இதை எல்லாம் அவர் வந்து சர்வ சிருஷ்டிகராயிருக்கிறார் அவர் வந்து இஸ்வேத்திரங்களை வழி நடத்தினார் அவர் அப்ராஹாம் ஈசாக்கு யாக்கோபின் தேவனாக அவரை பார்க்கணும் பார்க்கணும் பிதாவை எங்களுக்கு காண்பியும் அது போதும் இயேசு போதும் இல்லை பிதா எனக்கு போதும் அப்படிங்கிறோம் நம்ம இயேசு போதுமே இயேசு போதுமேன்னு பாட்டு படிக்கிறோம் அவன் பிலிப்பு எனக்கு பிதாவை காண்பித்தால் போதும் பிலிப்பிவே இவ்வளவு காலம் உன் கூட இருந்து எனக்கு தெரியல மூன்று வருஷம் உன்னோட கூட நான் இருக்கிறேனே இன்னும் தெரியல என்ன கண்டவன் பிதாவை கண்டா ஹலோ லூயா ஐ ஆம் த ஃபாதர் ஹலோ லூயா சாப்பிடுத்த மக்களுக்கு நீங்கள் வழிபாடு இல்லை இன்னைக்கு நம்முடைய பிதா கத்திராகி இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய பிதா இயேசு கிறிஸ்து Jesus is our father. Hallelujah. Amen. We believe in God. We believe in God. We believe in God. We believe in God. Hallelujah. He will see God in God. He will see God in God. You are the God. You are the God. You are the God. You are the God. We believe in 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 God. அதே போல நம்ம ஆனந்த கண்ணீர் படைப்போம் இயேசுவை நான் பார்த்து விட்டேன் அவரே பிதா அவருடைய நாம நித்திய பிதா ஹலோலுயா பிதான்னு வேற ஒருத்தர் கிடையாது இயேசுபே பிதாவா இருக்கிறார் எத்தனை விசுவாசிக்கிறோம் கத்தரின் மேய்பரா இருக்கிறார் தாவித இருபத்தி மூணாம் சங்கீதம் சொல்லும் பொழுது இயேசு கிறிசு யோவன் பத்து பத்து ஒன்பதுல ஐ ஆம் துட் செப்படுங்கிறார் அந்த மேய்பர் இவர் தான் எல்லாமே அங்க பழைய ஏற்பாடுல என்ன என்ன கத்தரை பற்றி சொல்லி இருக்கிறதோ தேவன் என்னவா இருந்தாரோ அதையெல்லாம் குமாரனுக்குள் ஊற்றினார் அவரே நிஜென்றால் பிதா எத்தேர் விசுவாசிக்கிறோம் பிதாவை பார்க்க வேண்டும் பிதாவை பார்க்க வேண்டும் யார் இயேசு இயேசுவை நான் ஒரு நாளிலே காண போகிறோம் இதோ நான் என்ன சொன்ன அந்த செழிப்பின் குமாரன் சன்ன ப்ராஸ்பிரிட்டியை பார்க்க வேண்டும் ஜாக்கெட் போல நம்ம பிரியாப்படும் ஒரு நாளில் அவரை நாம் பார்க்க போகிறோம் ஹலோ லூயா எப்படி அவரை பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு என்ன எவிடன்ஸ் அதுக்கு என்ன எவிடன்ஸ் தான் அதான் இந்த ரதங்களை பாரும் என்று சொல்லுவோம் அந்த கடைசி ரெண்டு வசனம் அது நாற்பத்தஞ்சு ஆயிரம் கடைசி ரெண்டு வசனத்தை வாசிக்கலாம் அவர்கள் யோசேப்பு தங்களுடனே சொன்ன வார்த்தைகள் யாவையும் அவனுக்கு சொன்ன போதும் தன்னை ஏற்றிக்கொண்டு போகும்படி யோசேப் அனுப்பின வண்டிகளை அவன் கண்ட போதும் அவருடைய தகப்பனாக யாக்கோபின் ஆவி உயிர்த்தது இது அவங்க ஏற்றி கொண்டு போகும்படியாக அந்த வண்டிகளை இங்க கொண்டு வந்திருக்கிறான் எகித்துக்கு கொண்டு போகும்படியாக வண்டிகளை கொண்டு வரும் பொழுது பார்க்கிறான் அவனை ஏற்றும்படியாக தகப்பனார் வந்து தின்பண்டங்களையும் அங்க ரத்தத்தையும் அனுப்பியிருக்கிறார் அங்க யோசேப் அனுப்பியிருக்கிறான் ஹலோ லூயா அதை பார்த்த உடனே அவனுக்கு வந்து எவிடென்ஸ் கிடைச்சி விட்டது ஹலோ லூயா இன்னைக்கு ஆண்டோர் நம்ம மேலே போவோங்க எவிடென்ஸ் கொடுத்துருக்கிறார் என்ன எவிடென்ஸ் த அனாயிட்டிங் அத ஹோலி ஸ்பிரிட் ஹலோ லூயா த ஈகில் அனாயிட்டிங் சன் ஆஃப் மேன் அனாயிட்டிங் ஹலோ லூயா இன்னைக்கு ஆண்டோர் நமக்கு அந்த ஈகில் அனாயிட்டிங் தந்திருக்கிறார் இப்பொழுது பசுதாயி பெற வேண்டிய நேரம் பசுதாயி பெறாதபடி அந்த ரதத்தை கத்தர் அனுப்பாதபடி நம்ம வந்து சன் ஆஃப் ப்ராஸ்பரிட்டியை சந்திக்க முடியாது இன்னைக்கு கத்தர் நமக்கு ரதத்தை அனுப்பியிருக்கிறார் ஏசுக்கு அனுப்பியிருக்கிறார் அவர் என்ன சென்றால் நான் சபையில் வேலை சாட்சியாக அறிவிக்கும்படியாக என் தூதனை அனுப்பினேன் அந்த செய்தியானது நமக்கு அனாயிட்டிங் கொண்டு வருகிறது ஹலோ லூயா இப்பொழுது பசுத்தாய் பெறாட்டால் நமக்கு ஒரு நாள் ரேச்சலில் போக முடியாது இப்பொழுது பசுத்தாய் ஊற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இன்றைய தினத்திலே ஊற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது நீங்க இங்க வரும்பொழுதெல்லாம் ஊற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது உங்களுடைய பாத்திரங்களை திறந்து வைத்து நீங்கள் அதை பெறவில்லை என்றால் அதுமே ஆனால் ரேச்சலில் போட முடியாது ஆண்டவர் நமக்கு இன்னைக்கு அனாயிட்டிங் கொடுத்திருக்கிறார் ஹலோ லூயா 
நான் அந்த அனாயிண்டிங் பெற்றிருக்கேன் சன் ஆஃப் மேன் அனாயிண்டிங் பெற்றிருக்கிறேன் ஈகிள் அனாயிண்டிங் பெற்றிருக்க எப்படி நான் எடுத்துக்கொள்ளப்படல பங்கு வருவார் எனக்கு அண்டர் அந்த அனாயிண்டிங் தந்திருக்கிற ரதத்தை அனுப்பி இருக்கிறார் ஹலோ லூயா நான் ரதத்தில் ஏறி என் மகனை நான் பார்ப்பேன் என்று யாக்கோவு போனது போல நம்ம சன் ஆஃப் ப்ராஸ்பரிட்டி அவர் ஜோசப்பை நம்ம சந்திக்க போகிறோம் ஹலோ லூயா வானத்தினை பூமியில் சகல அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது ஈ வாஸ் அ சன் ஆஃப் ப்ராஸ்பரிட்டி அவர் சிங்காசனில் வீட்டு சதாகாரம் ஆளுகை செய்கிறார் ஆமே அந்த ரதமானது ஒரு நாளிலே என்ன செய்யும் என்றால் யாக்கோபை எப்படி அவன் நேசிக்கிற குமாரன் செழிப்பின் குமாரில் கொண்டு சொன்னதோ அதே போல கத்தர் ரதத்தை அனுப்பி இருக்கிறார் எபிடென்ஸ் எனக்கு அந்த அனாயிட்டிங் தந்திருக்கிறார் என் லைஃப் சேஞ்ச் ஆகிவிட்டது நான் இப்பொழுது ஈக்கிலாக மேலே பறக்கிறேன் முட்டைக்குள்ள அடங்கி இருக்கல நான் கூட்டுக்குள்ள இல்லை நான் மேலே பறக்கிறேன் ரதத்தை ஆண்டவர் அனுப்பி இருக்கிறார் ஆமேன் அப்பொழுது திரும்பி வா திரும்பி வா என்று சொன்னாலும் இதோ என்னுடைய ஆத்மா அமீனதாவின் ரதங்களைப் போல அது வந்து வேகமாக போய்விடும் சுலமித்தியே திரும்பி வா திரும்பி வா உன்னதா பாட்டு ஆறாவது பன்னிரண்டு பதிமூணு வாசிக்க நினையாததுக்கு முன்னே என் ஆத்துமா என்னை அமீனதாவின் ரதங்களுக்கு ஒப்பாக்கிட்டு திரும்பி வா திரும்பி வா சுலமித்தியே நாங்கள் உன்னை பார்க்கும்படிக்கு திரும்பி வா திரும்பி வா இதோ நினையாததுக்கு முன்னே எதிர்பாராத நேரத்திலே எந்த நேரத்தில் வருவா